இந்த நாளிலே நாம் குடும்ப கூடுகைக்கு நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம் லூக்க எழுதின சுவிசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் ஒரு வசனத்தை வாசித்தம் இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது முப்பதில் நோ லோத்துவின் நாட்களிலே நடந்தது போலவும் நடக்கும் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு விதமாய் பூமியை நடத்துகிறார் பொதுவாக இந்த பூமியானது முதல் முதலாக ஒரு குடும்பத்தின் கையில் தான் ஒப்படைக்கப்பட்டது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆதாம் கையிலையும் ஏவாழ் கையிலையும் ஒப்படைக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு அவர்கள் அதை தவற விட்டு விட்டபடினாலே அதற்கு பிறகு இந்த பூமியானது இன்னொரு குடும்பத்தின் கையில் ஒப்படைக்கப்பட்டது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நோவாவின் குடும்பத்தின் கையில் ஒப்படைக்கப்பட்டது நாளாக நாளாக நோவாவின் குடும்பத்திலிருந்து வந்த சந்ததிகள் மூலமாய் பூமியிலே பாவம் பெருகினது அதே போல் ஒரு காலகட்டத்தில் ஆண்டவர் இன்னொரு குடும்பத்தை அழைத்து கொண்டு வருகிறார் மெசபத்தமியா தேசத்திலிருந்து ஆபரகாமையும் சாராயும் அழைத்து கொண்டு வருகிறார் அவர்கள் மூலமாக கர்த்தர் காணானிலே ஒரு புதிய காரியத்தை உண்டாக்கி அங்கே அவர்கள் மூலமாக ஒரு தேவ சந்ததியை உண்டாக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஆபிரகாமை விட்டு லோத்து பிரிந்து அவர் சோதமுக்கு போகிறார் பொதுவாக லோத்துவை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் சோதமுக்கு போனார் பிரிந்து போனார் அவர் சோதமை தெரிந்து கொண்டார் காணானை விட்டு விட்டார் என்று சொல்லி அவரை நாம் ஒரு குறையாகவே தான் சொல்லுவோம் சில நேரங்களிலே அவரை நாம் குறையாக தான் பிரசங்கத்திலே பார்க்குறோம் ஆனால் தேவன் அப்படி பார்க்கிறாரா என்று சொன்னால் இல்லை ஆண்டவர் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் ஒரு இரட்சகனை நியமிக்கிறார் இரட்சகன்னா நீங்கள் இயேசுக்கு ஈக்குவலாக கொண்டாடாதீங்க இப்போது உதாரணமாக சொன்னால் நியாயாதிபதிகளில் இரட்சகர்களை எழுப்பினார் அப்படின்னு இருக்குது அதோடய அர்த்தம் என்னென்னா காப்பாற்றுறவங்களை ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு காப்பாற்றுகிறவளை கொண்டு வருவார் இப்போது சபை இங்கே கொண்டு வரப்பட்டது பாஸ்டர் சொல்கிறார் சபை ஏன் கொண்டு வரப்படுகிறது முதல்ல நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஆபரகாம் காணானுக்கு போகும்போது காணான் வந்து பரிசுத்தவான்கள் தேசம் கிடையாது வெறும் நீதிமான்களால் நிறைந்த தேசம் கிடையாது அது முழுக்க முழுக்க பாவத்தால் நிறைந்த ஒரு தேசம் காணானுக்குள்ள நுழையும் போது அங்கே இருந்தவர்கள் எல்லாம் காணானியர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் காணானியருடைய அருவறுப்புகள் அதிகம் கர்த்தர் சொல்கிறார் காணானியர்கள் செய்கிறது நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என்று சொல்கிறார் ஆனால் அங்கே தான் ஆபரகாமையும் சாராயும் அனுப்புகிறார் காரணம் என்ன என்று சொன்னால் எப்பொழுதுமே ஒரு காரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தர் ஒரு நீதிமானை ஒரு இடத்துக்கு அனுப்புகிறார் என்று சொன்னால் அந்த இடம் பரிசுத்தமாக இருக்குது அந்த இடம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதனால் அந்த இடத்த போய் காப்பாற்றுறதுக்காக அனுப்பலை அந்த இடம் அழிவுக்கு நேராக இருக்குது அந்த இடத்தை காப்பாற்றுவதற்கு ஒரு இரட்சகனை அனுப்புவார் அவன் போய் அங்கே ஒரு ஐம்பது நீதிமானை உருவாக்கி விட்டால் அவன் அந்த இடத்துல போய் ஒரு பத்து நீதிமான் இருபது நீதிமானை உருவாக்கி விட்டால் அந்த இடம் அழியாதபடி பாதுகாக்கப்படும் அதுக்கு தான் கத்தர் ஆட்களை அனுப்புகிறார் ஒரு இடத்துல ஒரு ஊழியக்காரரை திடீரென்று ஆண்டவர் அனுப்புகிறார் அனுப்பி நீ இந்த இடத்துக்கு போ அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் சொல்லும்போது அந்த ஊழியக்காரர் அங்கே போகும்போது அந்த ஊழியக்காரர்கிட்ட கேட்டு பாருங்கள் பின்னாட்கள்லே சாட்சி சொல்வார் என்ன சொல்வார்னா நான் இங்கே வரும்போது ஒரு ஆள் கூட ரட்சிக்கப்படல மோசமான ஊர் இங்கே இருக்கலாமா வேணாமான்னு கூட நான் யோசித்தேன் இந்த இடத்த விட்டு போயிடலாமான்னு கூட நினச்சேன் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன் என்னையே ஆண்டவர் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னு கேட்டேன் ஆண்டவர் பதிலே சொல்லியிருக்க மாட்டார் சில நேரத்தில் ஆண்டவர் நல்ல நேரத்தில் பதில் சொல்ல மாட்டார் நமக்கு தேவையான போதெல்லாம் கத்தர் பேச மாட்டார் அவர் பேசும்போது நம்ம கேட்டு வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படி சொல்லுவாங்க பின்னாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சபை உண்டாகி ஊழியங்கள் கட்டப்பட்டு அநேக ஊழியர்கள் உருவார்கள் ஆனால் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் மோசமாக இருக்கும் ஏன் ஆண்டவர் அங்கே ஒரு ஆளை அனுப்புனார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது தேவனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக அது அழிவுக்கு நேராக வந்திருக்கும் அந்த அழியக்கூடிய ஒரு இடத்தை அழிக்கிறதுக்கு முன்பதாக கர்த்தர் கொடுக்குற லாஸ்ட் சான்ஸ் தான் ஒரு சபையை உண்டாக்குவது அந்த சபை அங்கே வந்து ஒரு ஐம்பது நீதிமன்றம் உருவாக்கிருச்சுன்னா அந்த இடம் அழியாதபடி பாதுகாக்கப்படும் நான் இன்னும் சொல்லுவேன் இந்தியாவில் இருக்கட்டும் உலகமாக இருக்கட்டும் பல நாடுகள் இன்னும் அழியாமல் இருப்பதுக்கு காரணம் அவர்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற சபையின் நிமித்தமாக அங்கே சபை இருக்கிறதுனால கத்திர அந்த இடத்த அழிக்க மாட்டார் அந்த சபை இருக்கிற இடத்துல போய் அந்த சபையில் இருக்கிற ஊழியக்காரரை கேட்டு பாருங்க சுற்றி நடக்கிற அக்கிரம அநியாயங்கம் பாரு உண்மை நம்மளை சுற்றி நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கே கோவம் உண்டாகும் கர்த்தருக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க பாவியாகிய நமக்கே இவ்வளோ கோவம் வருது இவனுங்க பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தோம்னா பாவத்தை பார்க்க மாட்டாத சுத்தக்கண்ணனுக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க 
ஆனாலும் அவர் ஏன் அழிக்காம இருக்காருனா அதுக்கு நடுவில் ஒரு நீதிமான் கூட்டம் உட்காந்துருக்கு அதனால அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் அந்த இடத்த அழிக்க முடியாதுன்னு கத்தர் அதுக்காக தான் அந்த நீதிமன்ற கூட்டத்தை உண்டாக்குவார் அதே மாதிரி தான் ஆபரகாமை விட்டு லோத்து பிரிந்ததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சோதோம் என்பது அது வந்து பரிசுத்த பூமியெலாம் கிடையாது பிரித்து ஆண்டவர் லோத்து அவங்க அனுப்பி விடுறார் அனுப்பி விடுறதுக்கு காரணம் அது மோசமான இடம் தான் அங்கே லோத்து போனால் லோத்து அதை காப்பாற்றக்கூடும் என்கிறதான நம்பிக்கையில் தான் கத்த லோத்தை அங்கே அனுப்புகிறார் ஆபரகாமை காணானுக்கு அனுப்பினது போல லோத்து தானாக போகிறார் ஆனால் எப்போவுமே சரி எது ஒன்றுமே நாம் தானாய் செய்கிறது இல்லை இப்போ ஒரு வசனம் கூட சொல்கிறோம் அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது அப்படி தான் சில நேரத்தில் நம்மளாம் யோசிச்சு செய்கிறதா நினச்சிக்கிறோம் அந்த யோசனையை கொடுக்கறதே கர்த்தர் தான் கொடுத்து நம்மளை செய்ய வைப்பார் இப்போ லோத்து அங்கே போகிறார் போகும்போது லோத்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஆசைப்பட்டு போன லோத்து அல்ல போகும்போது லோத்து வந்து ஆபரகாம் மேலே பயங்கர ஒரு வில்லன்லாம் கிடையாது போகும்போது லோத்து எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு பேதிரின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் வாசிங்க வைப்போம் ரெண்டு பேதிரின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிங்க நாள்தோறும் அவருடைய அக்கிரமத்தின் கிரியைகளை கண்டு கேட்டு நீதியுள்ள தன்னுடைய இருதயத்தில் பாதிக்கப்பட்ட நீதிமானாகிய வாதிக்கப்பட்ட நீதிமானாகிய லோத்து அதான் ரொம்ப முக்கியம் அவன் அங்கே இருக்கும் போது அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்று வசனம் சொல்லுது வா இருதயத்தில் வாதிக்கப்பட்ட நீதிமானாகிய லோத்து அவன் வந்து பாவியாகிய லோத்து கிடையாது பைபிளே அவனுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குது அவன் நீதிமான் பழைய ஏற்பாட்டில் நீதிமான்கள் லிஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேர் தான் இருப்பாங்க ஆபரகாம் நீதிமானாக இருந்தார் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீதிமான்கள் தான் இருப்பாங்க எவ்வளோ பதினொன்றுல அந்த நீதிமான்கள் லிஸ்ட் இருக்கும் வசனம் சொல்லுது நீதிமானாகிய லோத்து அப்படின்னு அப்படின்னா இந்த நீதிமானாகிய லோத்து எங்கே இருக்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சோதோமில் இருக்கிறார் சோதோமில் எப்படி இருக்கிறாரு ஒரு ஃபேமிலியோடு கூட இருக்கிறார் கத்திரவரை அனுப்பி வைக்கிறார் மனைவி ரெண்டு பிள்ளைகளோடு இருக்கிறார் அன்றைக்கே அவர் வந்து ஒரு ஒரு பக்காவாக ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டோடு தான் இருக்கிறார் நல்ல வசதி வாய்ப்போடு தான் இருக்கிறார் போகும்போது அவருடைய ஆஸ்தி பூமி தாங்கக்கூடாததாக இருந்தது அப்படின்னு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அவரை சுற்றி இருக்கிறதான சோதோம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசீர்வாதத்துக்கு குறைவில்லாத இடம் ஆகார திரட்சி அதிகம் இருக்கிற இடம் நல்ல சாப்பாடு இருக்கிற இடம் ஜனங்களுக்கு எந்த விதமான வசதி வாய்ப்புகள் குறைவானதெல்லாம் கிடையாது நல்ல ஒரு செழிப்புள்ள சிட்டி ஏன்னா அப்படி தான் எஸ்ஐகேல் புஸ்தகம் சொல்லுது நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது எஸ்ஐகேல் பதினாறு நாற்பத்தி ஒன்பதுல சாங்கோபமான வாழ்க்கை அவங்களுக்கு பயங்கர லாவிஷா பயங்கர ஜாலியாக வாழ்கிற வாழ்க்கை அமெரிக்காவுக்கும் யூகேக்கும் போனீங்கன்னா இப்போ இல்லை இப்போ கூட இருக்கலாம் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் நாங்கள் வேலை பார்த்த காலத்தில் அவர்கள் சனி ஞாயிறான சாங்கோபமான வாழ்க்கை அவங்களுக்கெல்லாம் சனிக்கிழமைலாம் வேலை பார்க்க மாட்டாங்க அந்த அஞ்சு நாள் சம்பாதிக்கிறத கொண்டு போய் அடுத்த ரெண்டு நாள் செலவு பண்ணுவாங்க அவங்க எப்படி செலவு பண்ணுவாங்கன்றது அந்த ரெண்டு நாள் பார்க்கலாம் அவ்வளவு பாவம்தான் ஆனால் அந்த பாவத்தை வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமாக கழிப்பாங்க அவங்க அப்படி ஒரு சிட்டி அப்படி நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்குது சோதம் அப்படி இருக்கிறார் அதுக்கு நடுவில் நீதிமான் ஆகிய ஒரு லோத்து உள்ளே உட்கார்ந்துருக்கிறார் இன்றைக்கி நமக்கு நம்மளை சுற்றி எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி நமக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய கவலை ஒன்று இருக்கிறது கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளுக்கு அதாவது கிறிஸ்தவ குடும்பத்துக்கு ஒரு பெரிய கவலை இருக்குது என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த குடும்பத்தை இந்த பாவ உலகத்தில் குறிப்பாக நம்மளை சுற்றி நடக்கிற உலகத்தில் பத்திரமாக கொண்டு போய் பர்லோகத்தில் சேர்க்க முடியுமாங்கிறதான ஒரு பயம் இருக்குது நம்மளை சுற்றி நடக்கிறது எல்லாத்தையும் அதுவும் குறிப்பாக இந்த இருபது முப்பது வருஷத்தில் மட்டும் இருக்கிற இந்த ஜனங்க வந்து கொஞ்சம் பாவப்பட்ட ஜனங்கள் எப்படி பாவப்பட்ட ஜனங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நாம் தான் ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்குள்ள உலகம் மாறினதை அப்படியே பார்த்துருக்குறோம் அப்படியே உலகம் வந்து ஃபேண்டசிக்கு உலகம் வந்து ஒரு மாடர்ன் ஏஜுக்கு உலகம் வந்து ஒரு டெக்னாலஜிக்கு முழுக்க முழுக்க மாறினதை நம்ம உட்காந்து பார்த்துருக்குறோம் இப்போ நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடியே நம்ம எதெல்லாம் தப்புன்னு சொன்னோமோ அதெல்லாம் ரைட்டாக இருக்குது ஒரு காலத்தில் எதெல்லாம் கூடாதுன்னு சொன்னோமோ இன்றைக்கி அதெல்லாம் மஸ்ட்டாக மாறி இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்கும் போதே நிறைய பெற்றோருக்கு இப்போ பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறது வந்து 
இப்போ மாறி இருக்கிறத சொல்கிறேன் ஒரு காலகட்டத்தில் பிள்ளைகள் ஒரு மூன்றரை மணி நாலு மணி மிஞ்சி போச்சுன்னா ஸ்கூலை விட்டு நாலு மணிக்குள்ளே தான் வந்துடணும் வேலைக்கு போகிற கணவன் வந்து ஆறு மணிக்கெலாம் வீட்டுக்கு வந்துடுவார் ஒரு ஏழு எட்டு மணிக்கெல்லாம் நாள் முடிஞ்சிடும் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸாக நாள் மாறிடுச்சு பிள்ளைகள் வந்து சாயங்காலத்தில் வெளியவே போக மாட்டாங்க ஆண் பிள்ளையும் போகாது பெண் பிள்ளையும் போகாது ஆண் பிள்ளை போனால் கூட பெண் பிள்ளை போகவே போகாது இப்போ சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு கிளம்பி தான் அது வேலைக்கே போகுது காலையில் எட்டு மணிக்கு தான் வருது இப்போ இதை நீங்கள் வந்து குறையாகவோ தப்பாகவோ சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் பழமவாதி ஆகிடுவீங்க இப்போ நமக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம படிக்கும் போது எதெல்லாம் தப்புன்னு சொன்னோமோ இப்போ நம்ம பிள்ளைகள் படிக்கும் போது அதெல்லாம் சரின்னு ஆயிடுச்சு அதான் உண்மை இப்போ இந்த அப்பா அம்மா அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா எது சரி எது தப்புன்னு அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நாங்கள் இதை தப்புங்கிறோம் ஆனால் என் பிள்ளைங்க அதை சரிங்குது இல்லையா நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு முன்னாடி நின்று பேச மாட்டோம் பயப்படுவோம் அது இப்போ வந்து ஏறி மேலே உட்காந்து தான் பேசுது ஸ்கூலில் நம்மளை அடிக்காத நாள்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது அடி வாங்காமல் வந்துட்டோம்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்றைக்கி இல்லையா இன்றைக்கி அடித்தாங்கன்னா டீச்சர் தொலைஞ்சாங்க டீச்சர் ஜாப் பண்ணிட்டு வராங்க இன்றைக்கி எவனையும் அடிக்காமல் திட்டாமல் பார்த்துக்கணும் ஆண்டவர் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி அப்படியே தலைக்கீழ மாறிடுச்சு பாருங்கள் எல்லாமே அன்றைக்கி நம்ம அப்பா அம்மா என்ன சொல்லி விட்டு வருவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளை விட்டுட்டு வந்தது கண்ணு ரெண்டையும் விட்டுட்டு தோலை ஊறிங்கம்பாங்க இவங்களும் அடிப்பாங்க போனால் அவங்களும் அடிப்பாங்க நமக்கு எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் ரோட்டில் அழுதுகிட்டே வருவோம் இப்போ வீட்டுக்கு போனால் அப்பாவும் அடிப்பார் அவர் அடித்தாருன்னு இங்கே வந்தால் இந்த டீச்சரும் அடிக்கும் ஆனால் இப்போது டீச்சர் அடிக்கிறது இல்லை அடித்தா அப்பா கேட்குறாரு நம்ம தான் வேறு யாரும் இல்லை நம்மளே தான் எப்படி என் பிள்ளை மேலே கையை வச்சாங்க அவங்க வா கேட்போம் அப்படிங்கிறாரு நூற்றுக்கு பத்து அப்பா தான் நீ என்ன பண்ணேன்னு கேட்குறாரு மிச்சம் தொண்ணூறு அப்பா கேட்க மாட்டேங்கிறாரு சூழ்நிலை நான் சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயத்தில் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் மாறிடுச்சு சாப்பாடு கூட மாறிடுச்சு ட்ரெஸ்ஸு கூட மாறிடுச்சு அன்றைக்கி போட்ட ட்ரெஸ்ஸுக்கும் இன்றைக்கி போட்ட ட்ரெஸ்ஸுக்கும் அன்றைக்கி எந்த ட்ரெஸ்ஸை நம்ம தப்புனமோ இன்றைக்கி அந்த ட்ரெஸ்ஸை நீங்களே நம்மளே பிள்ளைகளுக்கு வாங்கி கொடுக்குறோம் கொடுக்கா விட்டால் அது அழுவுது இல்லையா சர்ச்சுக்கு எடுத்துங்க வெளியே கூட விட்டுருங்க சர்ச்சுக்கு எடுத்துக்கோங்க எது எதெல்லாம் நம்ம தப்புன்னு சொன்னோமோ இன்றைக்கி சர்ச்சில் அதையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் செய்கிறோம் இல்லைன்னா நீங்கள் வேறு சர்ச்சுக்கு போயிடுவீங்க எங்களுக்கு அதான் பிரச்சனை எங்களுக்கு தெரியுது இது செய்யக்கூடாதுன்னு செய்யாட்டு செய்யறதுக்கு ஆள் ரெடியாக இருக்குது இப்படி தான் வாழணும்னு சர்ச்சு சொன்ன காலம் போய் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இருங்கன்ற சர்ச்செல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ நிறைய பாஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த பழைய பாஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல இவங்களுக்கெல்லாம் மனசில் வாத ஒரு காலத்தில் எதெல்லாம் தப்புன்னு சொன்னோமோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதை கேட்க முடியாமல் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோமே அப்படின்னு அவங்களுக்கு கஷ்டம் இந்த சூழ்நிலையில் தான் குடும்பங்கள் நடக்குது நிறைய அப்பா அம்மாவுக்கு அந்த பயம் இருக்குது ஒரு வசனம் இருக்குது கலாத்தியரில் பிள்ளை பெறாத மலடியே மகிழ்ந்த கழி கூறுன்னு இருக்கு அந்த காலம் வந்துருச்சு சிலருடைய பிள்ளைகள் படுற பாடங்களை பார்த்துட்டு பிள்ளை பெறாத அப்பா அம்மா நினைக்கிறாங்க நல்ல வேலை சோத்திரம் இப்படி ஒரு பிள்ளை நமக்கு இல்லை அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க இருக்கிறவங்க எந்த இடத்துக்கு வந்துட்டாங்கன்னா இதில் எப்படியாவது நல்லபடியாக கரை சேர்த்துட்டா போதுமே நிறைய பேருக்கு பிள்ளைகள் பரலோகத்துக்கு வருமாங்கிற பயம் இருக்கு இப்போ இந்த லோத்துவோடைய நிலைமை யோசிச்சு பாருங்க லோத்து வந்து நம்மளை விட ஒரு படி மோசமான இடத்துல இருக்கிறார் ஆக்சுவலாக லோத்துடைய இடத்துக்கு உலகம் வந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஏசுவே சொல்கிறாரு லோத்துவின் நாட்களில் நடைபெற்றது போலவே நடக்கும்னார் இப்போ நடக்குது லோத்துவோடைய நாட்களில் எது எதெல்லாம் ஊர்வலமாக ரோட்டில் போச்சோ இப்போ அதெல்லாம் ஊர்வலமாக ரோட்டில் போகுது கண் கூட பார்க்குறோம் டிவியில் காட்டுறாங்க ஆனால் இவைகளுக்கு நடுவில் அவன் எப்படி நீதிமானாக இருந்தான் இதுதான் கேள்வி இன்றைக்கி நம்மளால் என்ன சொல்கிறோம் பழைய தூக்கி நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க மேலே போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலைகள் மேலே போடுறோம் ஃபோன் மேலே போடுறோம் டிவி மேலே போடுறோம் இன்டர்நெட் மேலே போடுறோம் முந்தையெல்லாம் பழிய தூக்கி யார் மேலே போடுவோன்னா நம்ம பையன் கூட எவன் சேர்றானோ அவன் மேலே மட்டும் பழி போடுவோம் நம்ம அப்பா அம்மா சொல்லிடுவார் ஏன் பையன் நல்லா வந்தால் அவன் சேர்க்க சரியில்லைம்பார் நம்ம எவ்வளோ திருடங்கிறது நமக்கு தான் தெரியும் ஆனால் நம்ம அப்பா நம்மளை என்ன செய்ய மாட்டார் விட்டு கொடுக்க மாட்டார் ஏன் பையன் நல்லா வந்தாங்க இவன் தான் வந்து கெடுத்துட்டாம்பார் அவங்க அப்பா போய் கேட்டிங்கன்னா அதே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சொல்லுவார் ஏன் பையன் நல்லா வந்தாங்க அவன் பையன் வந்து கெடுத்துட்டான் கடைசியில் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தனை ஒருத்தனை
நீதிமன்றம் வாழ்ந்தா மட்டும்தான் காப்பாற்ற முடியும் ஏன்னா கீழே வசனம் சொல்லுது மனுஷகுமாரன் வெளிப்படும் நாளில் அப்படியே நடக்கும் அப்படின்னு இருக்கு அப்ப இயேசு வரும்போது காப்பாற்றப்பட்டு சபை பரலோகத்துக்கு போகணுமே இவ்வளோ காரியங்கள் இவ்வளோ நம்ம செய்கிற எல்லாமே எதுக்காகனா நம்ம இருக்கிற அத்தனை பேரும் பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்காக மட்டும்தான் வேறு எதுக்காகவுமே கிடையாது நீங்கள் இங்கே வந்தது சபைக்கு வந்தது பணக்காரன் ஆகிறதுக்கோ கோடீஸ்வரன் ஆகிறதுக்கோ இல்லை புகழ் அடையிறதுக்கெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் நீங்கள் இங்கே வராமையே கூட நடக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் இங்கே வந்தால் மட்டும்தான் பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு வழி கிடைக்கும் ஏன்னா அது சொல்லிக் கொடுக்குற இடம் நான் சொல்கிறது புரியுதா அதே தான் அப்போ நான் பரல் எதுக்கு வந்தேன் பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்காக சபைக்கு வந்திருக்கிறேன் போகிறதுக்கான வழி சொல்லிக் கொடுக்குற இடம் ஆனால் பரலவத்துக்கு போவோமா இதுதான் இன்னைக்கு கேள்வி ஏன்னா இன்னைக்கு நம்மளை சுற்றி நடக்கிற காரியங்களை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது போக மாட்டோம் கஷ்டம் பல நேரங்களில் நம்மளை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் நம்மளை கொண்டு போக விடாமல் தடுக்குது உண்மையிலேயே நம்ம ஈஸியாக பழிய தூக்கி சூழ்நிலைகள் மேலே போட்டுடுறோம் அல்ல இடத்தின் மேலே போட்டுறோம் இந்த இடத்துல நாள்தான் இப்படி நடந்துச்சு அந்த இடத்துக்கு மட்டும் நான் போகாமல் இருந்தால் இப்படி நடக்கவே நடக்காது அவங்க இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா தாங்க இருந்தாங்க படிக்கிறதுக்கு சென்னை போனால் கெட்டு போயிட்டான் படிக்க பெங்களூர் போனால் கெட்டு போயிட்டான் படிக்க வந்து அமெரிக்கா போனால் கெட்டு போயிட்டான் அமெரிக்கா கெடுத்துச்சா பெங்களூர் கெடுத்துச்சா சென்னை கெடுத்துச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா சோதோம் லோத்துவை கெடுக்கவில்லை கெடுக்காமல் லோத்து நீதிமானாய் வாழ்ந்தார்னு வசனம் சொல்லுது அப்போ நம்மை சுற்றி இருக்கிற இடம் ஒரு நாளும் நம்மை கெடுக்காது இடம் கெட்டது தான் இந்த பூமி என்னைக்கு நல்லா இருந்துச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு சொல்லுங்களேன் எந்த காலத்துலையும் இந்த பூமி நல்லாவே இல்லை எப்போ நல்லா இருந்துச்சு தெரியுமா ஆதியாகம முதல் ரெண்டு அதிகாரத்தில் நல்லா இருந்துச்சு மூணாம் அதிகாரத்தில் தொலைஞ்சிச்சு அத்தோட பூமி எப்போ நல்லா ஆகும் தெரியுமா வெளிப்படுத்தல் கடைசி ரெண்டு அதிகாரத்தில் நல்லா ஆகும் இந்த அறுபத்தாறு புக்கில் முதல் ரெண்டு அதிகாரத்தில் பூமி நல்லா இருக்குது கடைசி ரெண்டு அதிகாரத்தில் பூமி நல்லா இருக்குது இடைப்பட்ட அறுபத்தாறு புக்கிலையும் பூமி கெட்டதாக தான் இருக்குது எப்போ பூமி நல்லா இருந்துச்சு உடனே நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம் எங்கள் அப்பா அம்மா காலம் பரவாயில்லைங்க இப்போ தான் ரொம்ப மோசம் உங்கள் அப் நம்ம அப்பா அம்மாவை கேட்டு பாருங்க எங்கள் காலம் ரொம்ப மோசம் எங்கள் அப்பா அம்மா தாத்தா காலத்துலாம் அப்படி இல்லையா அம்மா அம்பாங்க எல்லார் காலத்துலேயும் மோசம் இருக்குது நோவா காலத்தில் இருக்குது லோத்து காலத்தில் இருக்குது எல்லாருடைய காலத்திலும் இருக்குது இயேசு காலத்தில் இருக்குது எல்லா காலத்திலையும் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த காலத்துக்கு நடுவே ஒரு கூட்டம் மட்டும் நீதிமானாய் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்குது இவன் நோவாவை வசனம் சொல்லுது நோவாவின் வம்ச வரலாறு நோவா அன்னைக்கு இருந்தவர்களுக்குள் அவன் நீதிமானாக இருந்தான்னு வசனம் சொல்லுது லோத்தை பற்றி வசனம் சொல்லுது நீதிமானாகிய லோத்துன்னு இருக்கு அப்போ எல்லா காலத்திலும் எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் அவைகளுக்கு நடுவில் ஒரு நீதிமானால் வாழ முடியும் நாம நீதிமானாக இருக்கிறோமான்றது தான் கேள்வி இன்னைக்கு பழிய தூக்கி யார் மேலேயாவது போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் நமக்கு நம்ம தப்பு பண்ணிட்டு சூழ்நிலையை யார் மேலேயாவது போட்டுறோம் அவங்க தான் கர்றது காரணம் இவங்க தான் காரணம் யாரும் யாரையும் கெடுக்க முடியாது நான் என்னை நான் கெடுத்துக்கொண்டால் ஒழிய நான் நினைச்சா நான் கர்த்தருக்குள் இருந்தால் எந்த சூழ்நிலையிலும் என்னால் உண்மையும் உத்தமமாய் வாழ முடியும் நான் நீதிமானா இருக்க முடியும் காரணம் என்ன அப்படின்னா அங்கதான் விஷயமே இருக்குது இப்ப இவங்க எல்லாம் நீதிமானா இருந்ததுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்களுக்குள் இருக்கக்கூடியதான கர்த்தருடைய சுபாவம் நோவா ஏன் நீதிமானா இருந்தாரு அவர் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தார் ஏன் லோத்து நீதிமானா இருந்தாரு பேதுவின் புஸ்தகத்தில் என்ன வாசிச்சோம் அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது நாள்தோறும் பாதிக்கப்பட்டு நடக்கிற சம்பவங்களை கண்டு கேட்டு அவனுக்கு ஒரு கஷ்டம் வருது வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்க நாள்தோறும் அவருடைய அக்கிரம கிரியைகளை கண்டு கேட்டு நீதியுள்ள தன்னுடைய இருதயத்தில் பாதிக்கப்பட்ட உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குது நீதி இருக்குது ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமா அந்த நீதி மனசுக்குள்ள இருக்கு அது இருந்துச்சுன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எதையும் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் ஏசு சொல்கிறாரு பரலோக ராஜ்யம் புளித்த மாவுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது புளித்த மாவுனா என்ன பொதுவாக பைபிளில் புளித்த மாவுனா நெகட்டிவ் பேரபிள் ஒரு தப்பான விஷயத்தை தான் ஆண்டோர் புளித்த மாவுன்னு சொல்லுவார் உதாரணமாக பரிசையர் சதிச்சேரை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள் பரிசையர் சதிச்சேர் என்கிற புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள் அதோட அர்த்தம் என்னென்னா கள்ள உபதேசம்னு அர்த்தம் அவங்களுடைய கள்ள உபதேசத்தை குறித்து எச்சரிக்கை அதோட அர்த்தம் என்ன கள்ள உபதேசம் கொஞ்சம் சபைக்குள்ளே வந்துருச்சுனாலே போதும் அது முழு சபையும் கெடுத்துரும் கொஞ்சம் புளித்த மாவ் மற்ற எல்லா மாவையும் மாற்றிரும் அதே மாதிரி ஒரு கள்ள உபதேசம் கொஞ்சம் சபைக்குள்ளே வந்து நம்ம விட்டுட்டோம்னா அது மொத்த சபையும் என்ன செஞ்சிடும் கள்ள உபதேசமாக மாற்றிரும் எச்சரிக்கையாக இருங்கன்றார் அதே தேவன் இன்னொரு இடத்துல சொல்லும் போது சொல்கிறாரு
பரலோக ராஜ்யம் புளித்த மாவுக்கு ஒப்பா இருக்கிறது பரலோக ராஜ்யம் ஏன் புளித்த மாவுக்கு கம்பேர் பண்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பரலோக ராஜ்யம்னா அத்தாரிட்டி அதிகாரம் பரலோகத்துக்கு ஒரு அதிகாரம் இருக்கு அந்த ராஜ்யத்தினுடைய அதிகாரம் எங்க இருக்குது உனக்குள்ள இருக்கு இதுக்கு ஒரு வல்லமை உண்டு இது எப்படிப்பட்டதுன்னா அந்த அதிகாரத்துல கொஞ்சம் உங்ககிட்ட இருந்தா போதும் நீ உன்னை சுத்தி இருக்கிற எல்லாரையும் அந்த அதிகாரத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் உங்களால் எல்லாத்தையும் ஜெயிக்க முடியும்னு அர்த்தம் எப்படி புளித்த மாவு எல்லாத்தையும் மாவா மாற்றுதோ புளித்த மாவா மாற்றுதோ கொஞ்சம் புளித்த மாவு அதே மாதிரி உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடியதான பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய வல்லமை பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய அதிகாரம் கர்த்தர் கொடுத்துருக்கதான நீதி கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிற பரிசுத்தம் கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிற வல்லமை அது உங்களை சுற்றி இருக்கிற அத்தனை பேரையும் மாற்றும் மாத்தக்கூடிய அதிகாரம் அதற்கு உண்டு இப்போ முந்தியெல்லாம் சொல்லுவாங்க பாருங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லையோ அல்லது வந்து ஒரு ஸ்கூல்லையோ ரட்சிக்கப்பட்ட ஒருத்தர் போவாங்க அவங்க போய் வேலைக்கு சேருவாங்க அவங்க சேரும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒருத்தர் தான் அங்கே இருப்பாங்க ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டவங்க அவங்க சொல்லுவாங்க எங்கள் ஆஃபீஸில் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் யாருமே ரட்சிக்கப்பட்டவங்கள நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன்பாங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து பாருங்கள் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ப்ரேயர் குரூப் இருக்கும் அந்த ஸ்கூலில் ஒரு ப்ரேயர் குரூப் இருக்கும் இந்த ஒரு ஆள் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள ஒரு பெரிய ப்ரேயர் குரூப்பையே உண்டாக்கிடும் அந்த ஒரு ஆள் அந்த ஆஃபீஸில் ஒரு ப்ரேயர் குரூப்பையே உண்டாக்கிடும் ஒரு பன்னெண்டு பேர் ஒரு உலகத்தையே மாற்றிடுவான் ஒரு தோமா இந்தியா முழுக்க சுவிசேஷன் கொண்டாந்துருவார் அந்த ஒத்த அந்த கொஞ்சம் புளித்தமாக அந்த அதிகாரம் தான் உன் கையிலும் என் கையிலும் இருக்குதாமா அதுதான் அவனுக்குள்ளே இருந்துச்சு நீதிமானாகிய லொத் இன்றைக்கி நமக்குள்ளே அந்த வல்லமையை கத்தர் கொடுத்து வச்சுருக்கிறார் இன்றைக்கி ஏன் நாம் பழைய தூக்கி எல்லார் மேலேயும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அவங்க கெடுத்துட்டாங்க அவங்க மாற்றிட்டாங்க இவங்க வந்து பண்ணுறாங்க அவங்களால தான் நான் இப்படி இருக்கிறேன் இவங்களால தான் இப்படி மாறிட்டேன் அப்படின்னா யாராலையும் யாரும் யாரும் மாற்ற முடியாது எல்லா காலத்திலையும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனி உன் முன்னாடி தான் இருக்கும் அதை நீ சாப்பிடாமல் எஸ்கேப் ஆகி ஓடுறேங்கிறது தான் நம்ம கையில் இருக்கிறது பழம் என் வாயில் வந்து உக்காந்துச்சு இல்லை நான் போய் பழம் சாப்பிட்டேன் அவ்வளோதான் விஷயம் ஒரு நாளும் பழம் தானாக வந்து வாயில் என்ன செய்யாது உழாது அன்லெஸ் நீங்கள் மரத்தடியில் வாயை பழந்துட்டு தூங்கினா ஏதாவது பழம் வாய்க்குள்ளே வந்து விழும் அவ்வளோதான் பல நேரங்களில் நம்ம படியை தூக்கி இப்படி தான் போடுறோம் அப்போ எனக்கு ஒரு வாதை வரணும் அந்த பாவத்தை பற்றின தானே ஒரு உணர்வு வரணும் ஐயோ இது பாவமாக இருக்குது இது எனக்கு வேணான்னு சொல்ல தோணணும் அந்த தோன்றுதல் வந்துட்டாலே போதும் நீங்கள் அந்த பாவத்திலிருந்து ஜெயிக்கிறதுக்கான வழியை கற்று உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருவார் பல நேரங்களில் உனக்கு அது தோணவே மாட்டேங்குது பல நேரங்களில் தீனால் மாதிரி தேசத்தை சுற்றி பார்க்க தீனால் போனால் தீட்டுப்பட்டு போனாலும் இருக்குது அந்த மாதிரி நான் பார்க்க போய் நான் விருப்பமாக போய் தான் கெட்டு போகிறேனே ஒழிய ஒரு நாளும் பாவத்து என்னை வந்து பிசாசு வாயை தொடரன்னு வாயில் ஊற்றவே மாட்டான் என் முன்னாடி கொண்டு வந்து வச்சிருவான் அதான் ஒரு ஊழியக்கார அழகாக சொல்வார் தலைக்கு மேலே குருவி பறக்கிறத உன்னால் தடுக்கவே முடியாது ஆனால் தலை மேலே குருவி கூடு கட்டாமல் வேணால் காப்பாற்றிக்கலாம் அது நம்மளால் முடியும் இன்றைக்கி பல நேரத்தில் அப்படி தான் இருக்குது நாம் நம்ம நான் சொல்கிறது நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு போன காலத்தில் பதினஞ்சு வயசில் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வயசு காலத்தில் சொல்கிறேன் அப்போல்லாம் வந்துட்டு மிஞ்சி போச்சுன்னா ஒரு சினிமா போஸ்டர் ரோட்டில் ஒட்டியிருப்பாங்க இதுதான் அன்னைக்கு இருக்கிற பெரிய பாவம் அவ்வளோதான் டிவியே கிடையாது டிவி பார்க்கணும்னா யார் வீட்டுக்காவது போனால் தான் பார்க்க முடியும் அதுவும் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் தான் போடுவாங்க வெள்ளிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் தான் போடுவாங்க அதுக்கும் ஐம்பது காசு நாள் தான் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அதுவும் கிடைக்காது மிஞ்சி போச்சுன்னா ரேடியோவில் பாட்டு கேட்பாங்க பாட்டு தொடங்குற நேரம் ஸ்கூல் தொடங்கிடுவாங்க அங்கே போயிடுவோம் பாட்டும் கேட்க முடியாது இவ்வளோதான் நமக்கு இருக்கிற மொத்த பாவமே இவ்வளோதான் அன்னைக்கு ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை நம்ம பையனுக்கு எது எதெல்லாம் அன்றைக்கி நம்ம பாவோணமோ அதெல்லாம் ரோட்டில் ஃப்ரீயாக போகுது ரோட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்குது விளம்பரங்கிற பேரில் போர்டுங்கிற பேரில் ஃபோனுங்கிற பேரில் ஃப்ரீயாக இருக்குது அன்றைக்கும் சரி இன்றைக்கும் சரி அதை நம்மளை தொடாமல் பாதுகாக்கிறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது அது எல்லா இடத்துலையும் பிசாஸ் வச்சுருவான் சுற்றி அன்றைக்கி ஒரு இடத்துல வச்சா இன்றைக்கி நிறைய இடத்துல வச்சுருக்குறான் அவ்வளோதான் விஷயம் ஆனால் இது தொடாமல் நீங்கள் எப்படி பார்த்துக்கிறீங்க இப்போ தொடாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் ஒரே ஒரு சின்ன வேலை தான் சிம்பிள் வேலை அதை செஞ்சுட்டா போதும் வாசிங்க ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை வாசிங்க அந்த இரண்டு தூதரும் சாயங்காலத்தில் சோதோமுக்கு வந்தார்கள் லோத்து
லோத் எங்க இருக்கிறாரு சோதோமின் வாசலிலே உட்கார்ந்துருந்தார் இவ்வளவுதான் விஷயம் அவர் நீதிமான் அவன் நீதிமானுங்கிறதுக்கு எது அடையாளம் தெரியுமா தேசத்துக்குள்ள பாவம் இருக்கு ரோட்ல பாவம் இருக்கு வசனம் சொல்லுது நான் ரோட்ல தங்குறேன் அந்த தூதன் சொல்றான் அதுக்கு லோத்து சொல்றாரு நீ ரோட்ல தங்காத ரோட்ல என்ன இருக்குது பாவம் இருக்கு அவன் சொன்ன மாதிரியே சாயங்காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊர்ல இருக்கிற அத்தனை பேரும் தெருக்களிலே கூடி அப்படின்னு இருக்கும் அந்த வசனம் இருக்கு பாருங்க நாலாவது வசனம் அவர்கள் படுக்கும் முன்னே சோதம் பட்டணத்து மனிதராகிய வாலிபர் முதல் கிழவர் மட்டும் உள்ள ஜனங்கள் அனைவரும் நாலா திசையிலிருந்து வந்து வீட்டை சூழ்ந்து கொண்டு எல்லா ரோட்டுக்கு வந்துட்டா பாருங்க மொத்தம் பேர் அப்ப பாவம் ரோட்ல இருக்கு லோத்து எங்க இருக்கிறார்னா தே அந்த ஊரை விட்டு வெளியே உட்கார்ந்து இருக்கிறார் அதை விட்டு கொஞ்சம் தன்னை பிரித்து கொண்டார் அதை விட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் அதை விட்டு கொஞ்சம் தன்னை செப்பரேட் பண்ணிக்கிட்டார் அவ்வளோதான் பெரிய காரியம் ஒன்று செய்யல ரோட்டில் பாவம் இருக்கு நான் வாசலுக்கு போயிட்டேன் அவ்வளோதான் எனக்கும் ரோட்டுக்கு நடுவில் ஒரு கேப் பாவத்தை என்னால் மாற்ற முடியாது ஆனால் பாவத்தை விட்டு என்னை தூரப்படுத்தி கொள்ள முடியும் இவ்வளோதான் விஷயமே இன்னைக்கு நாம் என்ன நினைக்கிறோன்னா அதுக்கு நடுவில் உக்காந்துக்கிட்டு அதை ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதுக்கு நடுவில் உக்காந்துக்கிட்டு அதை நான் ஜெயிக்கணும் சிலருக்கு சினிமா பாட்டு கேட்டால் பிரச்சனை கொஞ்சம் பேருக்கு இருக்கு ஒன்று ரெண்டு சினிமா பாட்டை கேட்ட ஒன்று அவங்களுக்கு பலவைகள் எல்லாம் மீண்டும் ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் அதில் சொல்லுவாங்க எவ்வளோ அழகான பாட்டு பாருங்க இல்லையா அது அதற்கு அதுக்கு ஒரு காரணம் வேற சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா நம்ம பாட்டெல்லாம் கேட்கறது இல்லை ஒன்று ரெண்டு பாட்டு மட்டும் அந்த காலத்துலேருந்து நமக்கு அதில் என்ன செய்யுது ஆமாம் நான் சொல்லுவேன் அந்த பாட்டு கேட்கும் போது வருக வந்துச்சு முடிஞ்சு ஏன்னா பாட்டு இந்த காதல கேட்கும் எக்காலம் இந்த காதல கேட்காது இதுல வேற நம்ம ஹெட்ஃபோன் வேற போட்டு கேட்கறோமா சுத்தம் சில நேரத்தில் நம்ம சொல்றோம் அந்த பாட்டு கேட்குது அந்த பாட்டு என்ன மயக்குதுன்னு எனக்கு தெரியுது ஆனா ஏன் என்னால் அந்த பாட்டை ஜெயிக்க முடியல அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் நான் அந்த பாட்டுக்கு நடுவிலேயே உட்கார்ந்துருக்கிறேன் வசனம் தெளிவா சொல்லுது துன்மார்க்குடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் பாவிலுடைய வழியில் இல்லாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் இது எதுவும் நமக்கு தெரிஞ்ச வசனம் என்னமோ ரொம்ப நல்லா படிச்சுட்டோம் ரொம்ப சகஜமாயிருச்சு இந்த மூணு காரியத்தை லைஃபுக்கு ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே நீங்கள் பாவத்துக்குள்ளே போக மாட்டீங்க மூணே காரியத்தை லைஃபுக்கு ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா பாவத்துக்குள்ளேயே நீங்கள் போக்குறதுக்கு வா வாய்ப்பே இல்லை இன்னைக்கு அதான் நடக்குது இது ரொம்ப இது சில வசனம்லாம் ரொம்ப சகஜமாகி நம்ம விட்டுட்டோம் பாருங்களேன் என்ன ஆகுது எங்கே பாவம் இருக்குதோ நடுவில் போய் உட்காந்துப்பான் நம்ம ஆள் எல்லாரும் அரட்டை அடிக்கிற இடத்துல போய் உட்காந்துப்பான் ஆனால் இவன் அரட்டை அடிக்க மாட்டான் அதில் இவனுக்கு ஒரு பெருமை வேற எல்லாரும் அரட்டை அடித்தாங்க நான் மாத்திரம் அங்கே அடிக்கல நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் டீசெண்ட்டு இதுலேயே கொஞ்சம் டெப்த்தெல்லாம் இருக்கு எல்லாரும் குடிப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளை கூப்பிடுவாங்க நான் குடிக்கிறது இல்லை நான் வேணா ஒரு கொக்கோ கோலா குடிக்கிறேன் நீ தான் குடிக்கலையே நீ அங்கே போற இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் போவாட்டி ஒரு நாள் தப்பாக நினைப்பாங்க என்ன நினைப்பாங்க என்ன நினைப்பாங்க ஒன்றும் நினைக்க மாட்டாங்க இவன் இப்படி தாண்டா எங்கேயுமே வர மாட்டான் அவனை விட்றாம்பாங்க உங்களுக்கு அது கஷ்டம் எல்லா இடத்துக்கும் நம்மளை விட்டுட்டு விட்டுட்டு போகிறாங்களே இல்லையா ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டூருக்கும் போவாங்க நமக்கு டூருக்கும் போனோம் ஆனால் டாஸ்மாக்கு போக முடியாது இப்போ டாஸ்மாக்கு போக மாட்டோம்னா டூருக்கு போக முடியாது இப்போ நம்மளால் யோசிப்பான் டூருக்கும் போகணும் டாஸ்மாக்குக்கும் போகணும் ஆனால் டாஸ்மாக்கு போய் என்ன செய்யணும் குடிக்கப்படாது நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு கொக்கோ கோலா வாங்கிட்டு அந்த பரிசுத்தவான்களுக்கு அந்த அந்த பாவிகளுக்கு மத்தியில் தான் பரிசுத்தவான் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும் அவர் வந்து வெளியே பெருமையாக சாட்சி வேற சொல்வார் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் குடித்தாங்க நான் மாத்திரம் குடிக்கலை நாங்கள் ஒரு கொக்கோ கோலா மாத்திரம் குடிச்சிட்டு சாட்சியாக எழுந்து வந்தேன் இப்போ தூரத்துலேருந்து ஒருத்தவங்க உங்களை பார்க்குறான்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாரும் உட்காந்துருக்கிறத இப்போ அவன் என்ன சொல்லுவான் அங்கே பாருங்க அத்தனை விரியன் பாம்பு குட்டிக்கு நடுவில் ஒரு தேவாட்டு குட்டி உட்காந்துருக்குது பாருங்க அப்படியா சொல்ல போகிறான் என்ன சொல்லுவான் பத்து தருதில் உட்காந்து தண்ணி அடிக்குது பாருப்பா இப்போ நம்மளை மட்டும் என்ன தனியாக அவன் சொல்ல போகிறான் இல்லை நம்ம மேலே என்ன ஒரு ஒளிவட்ட தனியாக தெரியுமா இல்லை மோசையின் முகத்தில் இருக்கிற பிரகாசம் நம்ம மேலே இருக்குமா ஒன்றும் இருக்காது உங்கள் கையில் இருக்கிற கொக்கோ கோலா வேற அவன் கலரை விட மோசமான கலராக இருக்கும் அவன் வச்சுருக்கிறது கூட கொஞ்சம் கலர் நல்லா இருக்கும் இந்த கலர் மோசமான கலராக இருக்கும் 
இதுல போய் உட்கார்ந்துகிட்டு அதுக்கு நடுவுல என் நீதியை நிரூபிக்க போறேன் அதுக்கு நடுவுல காலேஜில் பசங்க எல்லாம் அரட்டை அடிப்பானுங்க இவனுக்கு அரட்டை அடிக்கிறதையும் கேட்கணும் அதுல அந்த ஜோக் எல்லாம் கேட்கணும் சிரிக்கணும்னு ஆசையும் இருக்க ஆனா அவன் அடிக்கிற ஜோக் எல்லாம் மோசமான ஜோக்கா இருக்கும் அங்க உட்கார்ந்து இவனுக்கு பேசுறதுக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் நம்ம கிட்ட வந்து சொல்லுவான் காலேஜில் பாருங்க அவர்கள் எல்லாரும் இப்படி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மத்தியில் என்ன வாழ்வது கடினமா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நடிக்காத நீ அப்படியே ஏந்திரிச்சு பத்தடி தள்ளி போய் உட்காந்துக்க பிரச்சனை சால்வ் ஆயிரும் அவன் என்ன பண்ணுவான் இவன் பெரிய சாமியாரா இவன் ரொம்ப ஓவரா பண்றான்டா இனிமேல் இவனை சேர்க்காதீங்கன்னா நல்லது தனியா உட்காந்துக்க உன்னை ஒதுக்குறாங்களா நீ ஒதுங்க உன்னை ஒதுக்குற காரியம் ஒரு நாள் உன்னை மட்டும் காப்பாத்தோம் அதுதான் கத்தர் உனக்கு வச்ச பெரிய கிருவ ஏன் கத்தர் ஒதுக்குறாரு நீ வாசலுக்கு ஏன் வந்துடுற ஒரு நாள் உள்ளே அழிவு வரும் வாசல் இருக்கிற உன்னை மாத்திரம் ஆண்டவர் காப்பாத்த வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் பல நேரத்தில் கத்தர் செப்பரேட் பண்ண சொல்லுவாங்க செப்பரேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய ஊழிய பாதையாக இருக்கட்டும் உங்களை நிறைய பேர் பாவம் செய்கிறனோட நீ சேரக்கூடாது சேரக்கூடாதுன்னா அவனை பார்க்கவே கூடாது பேசவே கூடாது இல்லை தேவையான விஷயத்துக்கு போகணும் வந்துடணும் தேவையான முடிஞ்ச உடனே வந்துடணும் வந்துட்டு மற்ற நேரத்திலலாம் போய் உட்காந்து அவங்களோட உட்காந்து அரட்டை அடிக்கிறது எல்லா வேலையும் பண்ணுறது அப்புறம் அவன் பண்ணுற ஜோக்கில் நம்மளும் ரெண்டு சேர்ந்துக்கிறது நம்ம அங்க பேச மாட்டோம் அதை கொண்டு வந்து நம்ம இங்க பேசுவோம் நான் ஒரு இடத்துக்கு போனேனா அவங்க ஒரு ஜோக் சொன்னாங்களா அப்படி வந்து எங்க சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான் வீட்டில் சொல்லுவாங்க சர்ச்சில் சொல்லுவான் பிசாசு பார்த்தான் அவனை விட இவன் தான்டா நம்ம ஆள் ஏன் அவனாவது வெறும் பாவிகள் மத்தியில் பேசினவன் இவன் வெறும் பரிசுத்தவான்கள் மத்தியில் நம்ம பா நம்மளை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்னைக்கு அதுதான் நடக்குது ஏன் என்னால் ஜெயிக்க முடியல நீ நடுவில் போய் உட்காந்துக்கிற கொஞ்சம் உன்னை செப்பரேட் பண்ணு அந்த செப்பரேட் பண்ணும்போது நீ சில காரியங்களை உலக பிரகாரமாக இழக்கத்தான் நேரிடும் சில மாம்ச சந்தோஷங்களை இழக்க வேண்டி வரும் நீ அதை இழந்து பாருங்க ஒரு நாள் வரும் கர்த்தர் உங்களை மாத்திரம் உயர்த்துறதை நீங்கள் காண்பீர்கள் ஏன் எனக்கு நான் காலேஜ் போகும்போது நடந்த சம்பவம் அதுதான் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்ட புதுசில் சில காரியங்கள் ஸ்கூலில் காலேஜோடு சேர்ந்து ஒத்து செய்ய முடியாது அவங்க செய்கிற காரியத்தை நம்ம செய்ய முடியாது அவங்களுக்கு அது சரி வேதத்தின்படி எனக்கு அது சரியில்லை அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து காலேஜுக்காக சண்டை போடுவாங்க என்னால் சண்டை போட முடியாது அவங்கெல்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க என்னால் பண்ண முடியாது நான் கொஞ்சம் ஒதுங்கி ஓரமாக நிற்பேன் அப்போ நிற்கும்போது அவர்களுக்கு என் மேலே கோபம் வரும் என் கூட பேசக்கூடாதுப்பாங்க என்னை ஒதுக்குவாங்க நல்லது ஒதுக்கினார்கள் அந்த ஒதுக்கின காலம்தான் நான் தேவனோடு கூட சஞ்சரிப்பதற்கு எனக்கு வாய்ப்பாக அமைந்தது எனக்கு யாருமே இல்லை கத்தர் மட்டும் துணையாக இருந்தார் அதனுடைய விளைவு சோதோமின் வாசல் அவன் போய் உட்காந்த மாதிரி நான் போய் உட்காந்துக்கிட்டேன் ஒரு முச்செடிக்கு கீழே சூரச்செடிக்கு கீழே அங்கே தான் உட்காந்து பைபிள் வாசிப்பேன் அங்கே தான் ஜோம் பண்ணுவேன் அங்கே தான் சாப்பிடுவேன் அங்கே தான் தூங்குவேன் பின்னாட்களில் அங்கே உட்காந்து தான் ஊழியத்துக்கான ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் அந்த காலேஜில் மூணு வருஷம் படித்த காலத்தில் இது எல்லாம் நான் பண்ணது அங்கே தான் பண்ணேன் எதுக்கு சொல்கிறேன் உனக்கு பாவம் தெரியுதா அங்கே நடக்கிறது தேவனுக்கு விரோதமான காரியம் தெரியுதா கொஞ்சம் ஒதுங்கி நில்லுங்க சில நேரத்தில் இந்த சகோதரிமார்கள் போகக்கூடாத இடத்துக்கு போயிடுறது போகும்போதே ஆண்டவர் சொல்வார் போகாத பாரு அங்க போயிடுறது அங்க போன உடனே அவங்க எல்லாம் வேற வட்டத்துக்குள்ள இருப்பாங்க இவங்க போய் அங்க வேற வட்டத்துல உட்காந்துருப்பாங்க இவங்க போய் அங்க போய் உட்காந்து அக்கா தங்கச்சங்க கூட இருக்கும் பேசின உடனே அவங்க பெரிய பரிசுத்த வாட்டி மாதிரி பேசாத ஆய மூடு நீ எங்க கூட தானே இருந்தானு ஒரு நாலு வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரா பேசின உடனே வீட்டுக்கு அழுதுகிட்டே வர்றது வந்துகிட்டே வந்து இவனையும் நிம்மதியா வாழ விடுறது இல்லை யார வீட்டுக்காரர் அவன் சந்தோஷமா இருக்கம்ல விட முடியாதுல்ல வந்துட்டு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா என்னை எப்படி நடத்துனாங்க தெரியுமா இதுக்கு தான் நான் அங்கெல்லாம் போறது இல்லை அப்புறம் யார் போக சொன்னா கையை பிடிச்சி யாராவது லோத்து மாதிரி கொண்டு போய் பட்டணத்துக்கு வெளியே விட்ட மாதிரி கொண்டு போய் விட்டாங்களா அவங்கள நீங்களா போறது அப்புறம் நீங்களா அனுபவிக்கிறது அப்புறம் நீங்களா அழுவறது அப்புறம் ஆண்டவர்கிட்ட வந்து ஏன் ஆண்டவரே எனக்கு இதெல்லாம் நடக்குது நல்ல நம்ம ஆண்டவர் பரவாயில்ல பதில் சொல்லாமல் இருக்கிறார் இப்போ நானெல்லாம் இருந்தாலும் உடனே கேள்வி கேட்டுறோம் உன்ன யார் போக சொன்ன நான் சொன்னால் நான் உன்ன வெட்டியாக கிளம்பி பஸ்ஸை பிடிச்சி போய் செலவு பண்ணி போயிட்டு அங்கேருந்து அழுதுகிட்டே வர்றது நான் அதில் வேறு வந்து சர்ச்சில் சாட்சி சொல்கிறது நான் என்னுடைய சகோதரிகளாலே நான் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டேன் திடீர்னு ஆவியானார் கேட்கணும் நீ எப்போ போன உன்னை யார் போக சொன்னான்னு கேட்கணும் பல நேரங்களில் நமக்கு நாம் தான் இதற்கு காரணமாக இருக்கிறோம் கர்த்தர் சில இடங்களுக்கு போக வேண்டாம் என்று உணர்த்த போது
உள்ளே நடக்கிற எதுவும் உங்களை பாதிக்காதபடி கத்தர் பாதுகாத்துக் கொள்வார் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு இங்கே தான் இருக்கு எல்லா காலத்திலும் லோத்துவின் நாட்களை போல காலங்கள் இருக்கும் நிறைய இடத்துல பாவங்கள் நடக்கும் அக்கிரமங்கள் நடக்கும் உங்களுக்கு வாதையாக இருக்கும் என்ன செய்யலாம் ஏது செய்யலான்னு அது நடக்கும்போது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் இவைகளுக்கு சற்று விலகி கொள்ளுகிறேன் ஊழியத்தின் பாதையில் வரும்போது கூட உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சில நேரங்களில் சில இடத்துக்கு கத்தர் போக வேணாம்னு சொல்லுவார் நான் இப்போ சொல்கிறத நீங்கள் யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஒரு ஊழியக்காரங்க இருந்தால் சொல்கிறேன் சில கூடுகைகளுக்கு கத்தர் போக வேணாம் பாரு சில ஊழியக்காரன் கூடுகைக்கே போகாதம்பார் நீங்கள் போயிட்டு திரும்பி வரும்போது மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் போயிட்டு வரும்போது உங்கள் ஆவியில் ஒரு துக்கம் இருக்கும் ஏன் இங்கே போனோன்னு தோணும் இப்போ முந்தானத்தை ஒருத்தர் சாட்சி சொன்னாங்க கேட்டோம் ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்றாங்க அவங்கள ஊழியத்துக்கு கிளம்பும் போது ஆண்டவர் சொன்னாராம் போகாதேன்னார் உணர்த்துறாராம் வேண்டான்னு அதை பார்க்குறவங்க இவங்களுக்கு போகணும்னு ஆசை சரின்னு வண்டியை பிடிச்சிக்கிட்டு போகும் போதே பயங்கர கஷ்டம் போயிட்டாங்க அங்கே போனால் அந்த ஊழியத்தில் அவங்க சந்தித்தது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேதனைப்பட்டு திருப்பி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து வந்துட்டாங்க வந்து எங்கிட்ட சாட்சி சொல்கிறாங்க அங்கே போயிருக்கக்கூடாது நாங்கள் அங்கே போனதில் எங்கள் ஆவியிலே ரொம்ப தொய்வாகிட்டோம் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்போ தான் ஆண்டோ நமக்கு முன்னாடியே உணர்த்துறாதே சில காரியங்கள் செய்ய வேணான்னு அதுக்கு மாத்திரம் செவிசாச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருந்தீங்கன்னா போதும் கர்த்தர் உங்களை மட்டும் உயர்த்துவதற்கு வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் அல்லே லூயா இது முதலாவது அந்த மிகப்பெரிய சோதம் உள்ளிருந்து லோத்து தன்னை பத்திரமாய் பாதுகாத்துக் கொண்டார் அதுக்கு அவர் சென்னது அவர் செஞ்சது சின்ன வேலை தான் கொஞ்சம் தன்னை என்ன செஞ்சுக்கிட்டாரு ஒதுக்கி தன்னை ஓரமா வச்சுக்கிட்டாரு இவ்வளவுதான் அவர் செஞ்ச ஒரே ஒரு காரியம் ரெண்டாவது லோத்துவின் குடும்பத்தில் இருந்த இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் வாசிங்க பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறை வாசிங்க அந்த பட்டணங்களையும் அந்த சமபூமி அனைத்தையும் அந்த பட்டணங்களின் எல்லா குடிகளையும் பூமியின் பயிரையும் அழித்து போட்டார் அவன் மனைவியோ பின்னிட்டு பார்த்து இது நமக்கு தெரிஞ்ச சம்பவம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சம்பவம் ஆனால் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் நன்றாய் புரிந்து கொள்ளணும் இந்த லோத்துவின் மனைவியை பற்றி சொல்லும் போது பின்னிட்டு பார்த்து உப்பு தூணானால் உப்பு தூணானால் நீங்கள் லூ லூக்கா பதினேழில் வாசிங்க இல்லையா அந்த லூக்கா பதினேழில் கூட பாருங்கள் ஒரு வசனம் இருக்குது முப்பத்தி ரெண்டு வாசிங்க பார்ப்போம் பதினேழு முப்பத்தி ரெண்டு லோத்தின் மனைவியை நினைத்து கொள்ளுங்கள் வசனம் தெளிவாக இயேசுவே சொல்கிறாரு ஜஸ்ட் ரிமம்பர் த ஒய்ஃப் ஆஃப் லோத் லோத்தின் மனைவியை கொஞ்சம் நினச்சிக்குங்க ஏன் நினச்சிக்கணும் ஆண்டவர் உங்களை சேஃப் கார்டு பண்ணி தான் வச்சிருக்கிறார் உங்கள் ஃபேமிலியை பல நேரங்களில் உங்கள் ஃபேமிலியில் நடக்கிறதான மிக முக்கியமான சம்பவத்தை கவனிக்கணும் லோத்துவின் மனைவியை திரும்பி பார்த்தாங்க உப்பு துணானாங்க உப்பு துணானாங்கன்னு சொல்கிறமே அந்த அம்மா கிட்ட எவ்வளவு நல்ல குவாலிட்டி இருந்துச்சுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டிலாம் அந்த அம்மா கிட்ட இருந்துச்சு அதில் ஒன்று என்ன தெரியுமா சோதோம்குள்ள முழு சிட்டியும் கெட்டு போயிருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கெட்டு போயிருக்கு அந்த சிட்டிக்குள்ள ரெண்டு வாலிப பிள்ளைகளை உண்மையாய் உத்தமமாய் அந்த தாய் வளர்த்திருந்தா இன்னைக்கு பல தாய்கள் பிள்ளைகளை விட்டுட்டு ஓடுற காலம் இன்னைக்கு பல தாய்கள் பிள்ளையின் மேல அக்கறை இல்லாத காலம் ஆனா அன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க மொத்த சோதமும் அழிய போது அழிகிற சோதமுக்குள் ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளை அவள் பத்திரமாய் பாதுகாத்தாள் அவ மட்டும் இல்ல லோத்தோட ரெண்டு அந்த பெண் பிள்ளைகள் இருந்தாங்க வசனம் சொல்லுது அந்த ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளும் சோரம் போனாள் அப்படின்னா அந்த தாயோடைய ஃபேமிலியில் அந்த தாயோடைய இம்பார்ட்டன்ஸை கவனிச்சு பாருங்கள் அவளுடைய ரோல் எப்படின்னு பாருங்கள் அவ ஒரு ஆள் அந்த டோட்டல் சோதமில் தான் குடும்பத்தை ரெண்டு பிள்ளை பெண் பிள்ளைகளை பத்திரமா வளர்த்து எடுத்துருக்கிறா பாருங்கள் நம்ம சும்மா சொல்கிறோம் லோத்துவின் மனைவி உப்பு தூணானால் அந்த அம்மா கிட்ட அந்த தப்பு இருந்துச்சு யாரும் இல்லைன்னே சொல்லலை அதை பற்றி பின்னாடி பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த அம்மா கிட்ட இருந்த ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன பாசிட்டிவ் என்ன எப்பேற்பட்ட இடத்திலும் அந்த பெண் பிள்ளைகளை அவ்வளவு பாவத்தின் தேசத்தில் பத்திரமா வளர்த்துட்டா பாருங்க இன்னைக்கு எத்தனை பெற்றோர் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எவ்வளோ பேர் சொல்கிறோம் ஐயோ பிள்ளைகளை வளர்க்க முடியல பயமாக இருக்குது 
பிள்ளைகள் போகிற போக்கு சரியில்லை ஒரு தாய் வந்து ஒரு முறை எங்கிட்ட வந்து சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டார் உண்மையிலே அந்த தாயுடைய சாட்சியை கேட்கும் போது வருத்தமாக இருந்துச்சு இப்போ கூட நான் அதை சொல்கிறதுக்கு காரணம் வந்து மற்ற பெண் பிள்ளைகள் ஒழுங்காக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு பிள்ளை வெளிநாட்டில் வளர்க்குறாங்க அந்த பெண் பிள்ளையோடைய சுபாவம் அந்த தேசத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுது ஆனால் ஆவிக்குரிய தாய் தான் ஒரு நாள் அந்த தாய் அந்த பெண் பிள்ளையை கண்டிக்கும் போது அந்த பெண் பிள்ளை என்ன செஞ்சாலும் தெரியுமா கோபத்தில் போட்டிருந்த செருப்பு தூக்கி அடித்தாலாம் தாயை அவளுக்கு வெறும் பதினஞ்சு வயசு தான் அந்த தாய் வந்து அழுகுறா என் மக இப்படி இருக்கிறா நான் என்ன செய்ய முடியும் நிறைய பெற்றோர் இன்னைக்கு அப்படி தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன செய்யறது என்ன செய்யறதுன்னு ஆனால் அதே நேரத்தில் நான் இன்னொரு சாட்சியை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நார்வே பட்டணத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஒரு நாள் ஒரு மகள் கல்யாண வயது உள்ள ஒரு மகள் வந்து சொல்கிறா சோதோமுடைய இதே காரியம் அப்படியே வந்து சொல்கிறா நான் இன்னொரு பெண்ணை நான் திருமணம் பண்ண போகிறேன் அந்த பெற்றோரில் தகப்பன் வந்து நார்வேக்காரர் அவருக்கு அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாகவே தெரியல அதெல்லாம் அங்கே தப்பு கிடையாது உடனே அவர் அது உன்னுடைய உரிமைம்மா யூ கேன் டூ அப்படின்ட்டாரு ஆனால் இது ஆவிக்குரிய தாய் கர்த்தருக்குள்ள இருக்கிற தாய் இவளால் வந்து அதை பொறுத்துக்கவே முடியல அவர் சொல்லிட்டா ஒரு காலம் நான் அதை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்னு உடனே அவர் சொல்கிறா மக உன் பர்மிஷன்லாம் எனக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை நான் பண்ணத்தான் போகிறேன் அப்படின்ட்டு போயிட்டேன் தகப்பனும் அதுக்கு ஆதரவு ஆகிட்டாரு ஆனால் அந்த தாய் சொல்கிறா ஒரு நாள் இது நடக்க நான் விடவே மாட்டேன் என்ன செய்வேன் சட்டப்படி தடுக்க முடியாது என்னால் சட்டப்படி தடுத்தா சட்டம் வந்து எனக்கு எதிராக மாறி என்னை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுரும் தாயை பிடிச்சி போட்டுரும் சட்டப்படி என்னால் தடுக்க முடியாது ஆனால் என்னால் ஒரு வகையில் தடுக்க முடியும் ஆவிக்குரிய விதத்தில் அதை என்னால் தடுக்க முடியும் அவள் ஜெபித்தால் உபவாசம் பண்ணினாள் தேவ சமூகத்தில் கதறினாள் ஒரு நாள் வந்தது அந்த மகள் ஃபோன் பண்ணா ஃபோன் பண்ணும் போது சொன்னா நான் அந்த பொண்ணை திருமணம் பண்ண போறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா இதே தாய்க்கு திட்டிட்டு போன தாய்க்கு அவ சொல்றா நான் திருமணம் பண்ண போறது இல்லை அப்படின்றார் தாய்க்கு உள்ளுக்குள்ள சந்தோஷம் கர்த்தர் கிரிய செய்யறாரு அவ சொல்றா ஏதோ நீ பண்ணிருக்க ஆனா ஏதோ நீ செஞ்சிருக்க ஆனா ஒண்ணு மட்டும் உண்மை நான் அந்த மகளை என்ன செய்ய போறது இல்லை இப்போ இதுதான் ஒரு தாயினுடைய ரோல் சபை வீட்டுக்குள்ளையா இருக்கட்டும் சபைக்குள்ளையா இருக்கட்டும் ஒரு தாயை கர்த்தர் எதுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் தெரியுமா இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க நானும் வேலைக்கு போனோம் நானும் சம்பாதிக்கணும் உங்களை வேணான்னு சொல்லலை குடும்பத்தில் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போனாதான் சம்பாத்தியம் பண்ண முடியும் அப்போதான் குடும்பத்தை நடத்த முடியும் அதெல்லாம் நீங்க சொல்லிக் கொள்றது அது உங்களுடைய இஷ்டம் ஆனால் நீங்கள் வேலைக்கு போறது எக்ஸ்ட்ரா பொறுப்பு நீங்க குடும்பத்துக்காக வேலை செய்யறீங்க ஆனா உங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த பிரைமரி பொறுப்பு என்ன தெரியுமா உன் குடும்பத்தை காப்பாற்றுவது ஒரு கணவனால் முடியாது ஆனால் அது ஒரு தாயால தான் முடியும் ஒரு கணவன் இல்லாமல் ஒருவேளை கணவன் இறந்துட்டா சொல்றேன் இறந்துட்டா ஒரு தாயால ஒரு குடும்பத்தை தனியா நின்று நடத்துறதுக்கு முடியும் ஆனா ஒரு மனைவி இறந்துட்டா ஒரு கணவனால ஒரு குடும்பத்தை நடத்த முடியாது ஏன்னா தாயோடைய ரோல் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இன்னைக்கு குடும்பத்தில் இருக்கிற தாய்மார்களுக்கு அது தெரிய மாட்டேங்குது அதுவும் இந்த கடைசி காலத்தில் ரொம்ப ஈஸியா அந்த காலத்திலலாம் பெண் பிள்ளைகள் வீட்டில் இருந்தா தாய் வெளியவே போகாது வெளியவே போகாது அப்படி போறதா இருந்தா அந்த பிள்ளையும் கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு தான் போகும் இப்பெல்லாம் பெண் பிள்ளையை விட்டுட்டு அது பாட்டு கிளம்பி போயிருது அதெல்லாம் பார்த்துப்பாங்க அதெல்லாம் ஈர்ப்பாங்க எப்படி தான் இந்த எண்ணம் வருதுன்னே தெரில கேட்டா சொல்லுது எங்களுக்கு சுதந்திரம் இல்லையா பெண் உரிமை இல்லையா இருக்கு யாரு இல்லைன்னா பட் உனக்கு ஒரு பொறுப்பை கர்த்தர் கொடுத்தாரு உன்னை நம்பி ஒரு பிள்ளைய கொடுத்துருக்கிறாரு இல்ல இந்த கணவனுக்கு அந்த பொறுப்பெல்லாம் இல்லையா அதுதான் இருக்காது அதான் காலையில காலங்கத்தால் ஆறு மணி கிளம்பி போயிருமே சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு எட்டு மணிக்கு தானே வரும் கேட்டா அவர் சொல்ற வார்த்தை என்ன சொல்ல போறாரு இந்த குடும்பத்துக்காக நான் நாயா உழைக்கிறேன் அவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இந்த ரெண்டே டைலாக் தான் இந்த குடும்பத்துக்காக நான் நாயா உழைக்கிறேன் உழைச்சி உழைச்சி நான் ஓடா போயிட்டேன் ஆனா அவரை பார்த்தா அப்படிலாம் இருக்காது நல்லா பலுகி பெருகி தான் இருப்பாரு முன்னும் பின்னுமாக பல நேரத்தில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நான் கணவனை குறையா சொல்லலை கணவனுக்குரிய பொறுப்புன்னு ஒன்று இருக்குது குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் வேலி அடைக்கணும் சம்பாதிக்கணும் எல்லாம் அவருடைய வேலை மனைவிக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியதான பிள்ளைகளை அடுத்த ஜென்ரேஷனை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு சிலது விட்டுட்டு ஊர் ஊராக சுற்றி தெரியும் பெண் பிள்ளைகளை விட்டுட்டு சுத்தம் 
கேட்டால் ஒரு பெருமை வேற உங்களுக்கு ஆக்சுவலி நாங்கள்லாம் பல இடங்களுக்கு என்னத்துக்கு நீங்க போங்க அப்படியே போறீங்களா அப்படியே கூட்டிகிட்டு போங்க அந்த பெண் பிள்ளை வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன சம்பவம் நடந்துருச்சுன்னா ஏதாவது தப்ப நடக்கக்கூடாதுன்னு நடந்துருச்சுன்னா அது சாகிற வரைக்கும் அது மைண்டில் அது பதிஞ்சிரும் அதை மாற்றவே முடியாது பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க அந்த அந்த தாயினுடைய ரோல் எப்பேற்பட்டதுன்னு பாருங்க இன்னைக்கு நிறைய பெற்றோர் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க நிறைய பெற்றோர் குறிப்பாக ஒரு சில பெற்றோரை பார்க்குற எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு பெண் பிள்ளையை விட்டுட்டு தாயும் தகப்பனுமே புறப்பட்டு போகுது சில சாட்சி எல்லாம் கேட்கும் போது எனக்கு எப்படா இவ்வளவு கொடூரமா நீங்க மாறிட்டீங்கன்னு தோணுச்சு எப்படி இவ்வளவு கொடூரமா மாறிட்டீங்க பெண் பிள்ளைய வீட்டுல விட்டுட்டு கணவனும் மனைவியும் புறப்பட்டு போயிட்டாங்களாமா ஒரு வாரம் பத்து நாள் வீட்டுல யார் இருக்கா அதெல்லாம் அவ இருந்துப்பா ஏதோ ஒண்ணு நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நடக்க கூடாதது நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க யாருக்கு யார் பொறுப்பு சொல்றது கர்த்தருக்கு எப்படி கணக்கு கொடுப்பீங்க பாருங்க நோவா பேழைய கட்ட சொன்னாரு கர்த்தர் எதுக்கு கட்ட சொன்னாரு பூமியில் உள்ள எல்லா வித்துக்களையும் பத்திரமாய் காப்பாற்றும்படி கத்தர் கட்ட சொன்னார் அதான் கத்தர் நோவாவுக்கு கொடுத்ததான காரியம் ஆனா நடந்தது என்ன எப்ரேயர் பதினொன்னு சொல்லுது நோவா தன் குடும்பத்தை ரட்சிக்கும்படி ஒரு பேழையை உண்டு பண்ணினான் ஆண்டவர் சொன்னது உலகத்தை காப்பாற்ற சொல்லி அவன் சொல்றான் நான் உலகத்தை காப்பாத்துறேன் முதல்ல யார காப்பாத்திக்கிறேன் என் குடும்பத்தை காப்பாத்திக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற ஊழியம் வேலை எல்லாமே மூணாவது முதல்ல உங்களுக்கும் கர்த்தருக்கும் உள்ளது ரெண்டாவது உங்க குடும்பம் யூ மஸ்ட் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி இன்னைக்கு வேலை வேலை வேலைன்னு போயிடுறாங்க அதே நேரத்தில் ஊழியத்தை கூப்பிட்டு பாருங்க அதெல்லாம் காலையில் வந்துருவாங்க சில சகோதரிமார்கள்லாம் ஒன்பது மணிக்கு ஜபான்னு சொல்லுங்க ஃபஸ்ட் இருப்பாங்க பத்து மணிக்கு பெண்கள் உபாச ஜபம் ஃபஸ்ட் இருப்பாங்க வீட்டு கூட்டம் ஃபஸ்ட் இருப்பாங்க ஹாஸ்பிட்டல் மினிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் இருப்பாங்க பாஸ்டரும் பாஸ்டரமோ என்னென்னு நினைப்போம் தெரியுமா அந்த சிஸ்டர் இருக்காங்க பாருங்க ஊழி என்ன அவ்வளவு வாஞ்ச ஓடி வருவாங்க வீட்டுக்கு போய் பாருங்க சோறு இருக்காது சாப்பாடு இருக்காது கணவர் வருவார் வீட்டில் சாப்பாடு இருக்காது பையன் ஸ்கூல்லேருந்து வருவான் சாப்பாடு இருக்காது கணவர் கேட்பார் ஒரு சாப்பாடு கூட செய்யல இந்த அம்மா சொல்லும் பிசாசு மாதிரி பேசுகிறாப்பில் நான் ஊழியத்துக்கு போகிறேன் சாப்பாடாக முக்கியம் இதுவே அந்த ஆள் சொன்னால் எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் நான் ஊழியத்துக்கு போகிறேன் அரிசி பருப்பு வாங்க மாட்டேன் அப்போ மட்டும் என்ன சொல்லுவியா ஊழிய ஊழிய ஊழியன் போனால் சோறு எப்படி வரும் கேட்பீங்க இல்லை அதே கேள்வி இப்போ அவர் கேட்பார்ல உங்களை ஊழிய பண்ண வேணான்னு சொல்லலை உங்களுடைய முதல் சாட்சி உன் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கு குடும்பம் சரியில்லாமல் நீ வெளியே ஊழிய என்ன சக்ஸஸ் பண்ணியும் பிரோஜனமே கிடையாது வேஸ்ட் இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படி இருக்காங்க வந்து இங்கே வந்து உட்காந்துருப்போம் ஆண்டு ஒரு எத்தியோப்பியாவை ரட்சி மாண்டு ஒரு பர்மாவை ரட்சி மாண்டு ஒரு பையன் ரட்சிக்கப்படாமல் இருப்பான் அவன் பையன் ரட்சிக்கப்படாமல் இருப்பான் எத்தியோப்பியா ரட்சிக்கப்படணும் ஆப்பிரிக்கா ரட்சிக்கப்படணும் சைனா ரட்சிக்கப்படணும் வீட்டில் இருக்கிற பையனும் பொண்ணும் ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்கும் அதை வேற வந்து சாட்சி வேற சொல்லும் என்னன்னே தெரியல என் பையனும் சச்சிக்கே வர மாட்டான் அவனுக்காக கொஞ்சம் ஜோப் பண்ணுங்க நீங்கள் கொஞ்சம் வீட்டில் இருங்க அவன் ரட்சிக்கப்பட்டுருவான் நடந்த சம்பவம் ஒரு எங்கள் நாங்கள் இருந்த சபையில் நடந்த சம்பவம் ஒரு சகோதரி அப்படித்தான் எல்லா ஊழியத்தில் இருப்பாங்க பாருங்க அவங்கள பார்த்து ஒரு நாள் ரொம்ப அப்படி நான் பெருமைப்பட்டேன் சே என்ன அந்த அக்கா இப்படி மினிஸ்டர் இருக்கிறாங்களே ஒம்பது மணிக்கெல்லாம் வந்துடுவாங்க நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு போவாங்க கேட்டால் சொல்லுவாங்க பத்து மணிக்கு இங்கே ஒரு வீட்டு கூட்டம் அங்கே ஒரு காட்டேஜ் பிரையர் மீட்டிங் இங்கே ஒரு தெரு பிரசங்கம் பயங்கரம் ஒரு நாள் அந்த அக்கா என்னை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க தம்பி எனக்கு ஒரு உதவி செய்வியா என்ன என் பையன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசேன் அப்படின்னு அவன் ரொம்ப அரகண்டாக இருக்கான் ரொம்ப கொடூரமாக நடந்துக்கிறான் கத்துறான் எல்லாத்தையும் தூக்கி அடிக்கிறான் சரின்னு சொல்லிட்டு அப்போ காலேஜில் செகண்ட் இயர் படிக்கிற காலம் அந்த பையனை பார்க்க போனேன் பார்க்க போனோடனே நான் சொன்னேன் தம்பி அம்மா எவ்வளோ வருத்தப்படுறாங்க தெரியுமா அப்படின்னு அவன் சொன்னான் முதல்ல அவங்கள வீட்டில் இருக்க சொல்லுங்கண்ணே நாங்கள் இப்படியெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு காரணமே யார் காரணம் யார் காரணம் எங்கள் அம்மா தான் காரணம் நாங்கள் வர்ற அன்னைக்கு ஒரு நாள் கூட என்ன கிடையாது எங்கள் வீட்டில் சாப்பாடு கிடையாது நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் தான் நான் சாப்பிட்றேன் 
ரெண்டு தான் கூட்டிகிட்டு போகிறான் சாப்பாடு செஞ்சு வைக்க மாட்டாங்க கேட்டால் ஊழியத்துக்கு போகும்போது நீங்கள்லாம் எனக்கு உதவி செய்யணுங்கிறாங்க இன்றைக்கி நிறைய ஆவிக்குரிய குடும்பம் நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க சகோதரிகள் குடும்பம் என்பது உங்கள் கையில் கத்தர் கொடுத்துருக்குற பொறுப்பு இந்த குடும்பத்தை உங்களையும் சேர்த்து பார்க்குற பொறுப்பு தான் கணவன் கையில் இருக்குது அவர் வீட்டுக்கு வெளியே போய் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் நீ வீட்டுக்கு உள்ள பாதுகாப்பாக இருக்கணும் நீ இந்த சம உரிமை பெண் உரிமைலாம் நான் தப்பாக சொல்லலை உங்களுக்கு ஆண்டோர் சம உரிமை கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறாரு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை உங்களை யாரும் அடிமையாக நடத்தக்கூடாது அதில் எந்த தப்பே கிடையாது நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிரைமரி பொறுப்பு என்ன தெரியுமா வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற முதல் ஆத்மாவை காப்பாற்றணும் பாருங்க நோவா வந்து பேழை கட்டுறாரு நோவா சொல்ற விஷனை யோசிச்சு பாருங்க நோவா வந்து ஒரு தரிசனம் சொல்றாரு யாருக்கிட்ட வந்து சொல்வாரு முதல்ல மனைவி கிட்ட சொல்றாரு என்ன தரிசனம் உலகமே அழிய போது உலகமே அழிய போது இதுல ஜனங்களை நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு ஆண்டவர் ஒரு போட்டு கட்ட சொல்றாரு நாம ஒரு பேழை கட்ட போறோம் இந்த தரிசனத்தை இன்னைக்கு வந்து நீங்க உங்க மனைவி கிட்ட சொல்லுங்க பார்ப்போம் இது நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னது இப்ப நீங்க சொல்லுங்க ஏமா உலகம் அழிய போதான் ஆண்டவர் நம்மளை காப்பாற்ற போகிறாராம் நாம் இருக்கிறதெல்லாம் விற்று ஒரு போட்டு கட்டுவோம் உனக்கு எதுவும் பைத்தியமாயோ அந்த அம்மா கேட்கும் அடுத்த கேள்வி ஏ உலகமே அழிய போது நீ மட்டும் தப்பிப்பியோ கேட்குமா கேட்காதா இப்போ இருக்கிற அம்மா கண்டிப்பாக கேட்கும் அந்த அம்மா அந்த கேள்வியை கேட்கவே இல்லை சரி நோவா சொன்னது நாளைக்கு ஒரு வாரத்தில் பத்து நாளில் நடந்துச்சா நோவா சொன்னது நூறு வருஷம் கழித்து நடந்துச்சு நூறு வருஷமும் நோவா சொன்னதை அந்த அம்மா நம்பிச்சு பாருங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நோவா சொன்ன விஷயம் அந்த அம்மா என்ன சொல்லுது நம்பிச்சு வசனம் சொல்லுது சிலராகிய எட்டு பேர் மாத்திரம் வேலைக்குள் பிரவேசித்தார்கள் அந்த ரெண்டு பேர் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இருக்கு அப்போ அந்த 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 விஷன் மனைவி ஏற்றுக்கொள்ளணுமே ஏற்றுக்கொள்றது கூட ரெண்டாவது ஓகே ரைட்டு சிலது வந்து மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளுதோ இல்லையோ நாய்க்கு வாக்கப்பட்டுட்டோம் கடி வாங்கி தான் ஆகணும் என்ன செய்ய அப்படின்ட்டு ஏற்றுக்கிறதுலாம் ஒன்று இருக்கு இந்த ஆள் இப்படியே தான் பேசிகிட்டு இருப்பான் இப்படியே பொழப்பு சரி வேறு வழி இல்லை நமக்கும் வேறு வழி இல்லை சொல்லி தொலை அப்படின்னு சொல்கிற கேஸெல்லாம் இருக்கு அப்படி கூட ஏற்றுக்கிட்ட தான் வச்சுப்போம் ஆனால் அந்த கணவனுடைய விஷனை மூணு வாலிப பசங்கக்குள்ள கொண்டு போச்சு பாருங்க அந்த அம்மா பசங்கக்குள்ள கொண்டு போனது கூட மாத்திரம் இல்லை மருமக கிட்ட கொண்டு போச்சு பாருங்க இன்னைக்கு உங்களால் முடிவே முடியாதது சான்ஸே கிடையாது பேழையை ஆண்ட ஒரு மூணு அடுக்கா கட்ட சொன்னாரு ஆனா இப்ப சொன்னீங்கன்னா பேழையில மூணு அடுக்கு இருக்கோ இல்லையோ மூணு ரூம் இருந்திருக்கும் அட்டாச்சு பாத்ரூமோட அது அவங்க ரூமு இது எங்க ரூமு உங்க அம்மாவை என் ரூமுக்கு வர வேணாம்னு சொல்லு நான் உங்க அம்மா ரூமுக்கு வரமாட்டேன் நோவாவுக்கு பஞ்சாயத்து பண்ணுறதுக்கே நேரம் சரியாக இருந்திருக்குமே ஒழியா இன்றைக்கி பல நோவா பேழையே கட்டுறதில்ல பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் சில கணவன் மாதிரி நம்ம திட்டுறோம்ல அவர் என்னங்க காலங்காத்தால் ஆறு மணிக்கு சட்டையை போட்டு போயிடுறாரு அவன் ஏன் போகிறான் வார் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்குள்ள கிளம்பிடணும்னு முடிவு பண்ணுறான் அவன் ஏழரை மணிக்கு காப்பியில் வார் ஸ்டார்ட் ஆகும் கிச்சனில் யாராவது ஒருத்தர் முடித்தா கூட இவன் வீட்டை விட்டு கிளம்பிடுறான் ஆண்டவரே கொஞ்சம் லேட் பட்டனே முடிச்சுட்டாங்களே சோத்திரம் 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 அவங்க வாய் துறக்கத்துக்குள்ளே போயிடணுமே சில கணவன் பாருங்கள் கிளம்பி வெளியே போகும்போது அர்ஜென்ட் அர்ஜென்ட்டாக ஓடுவான் தெரியுமா டைம் ஆச்சு டைம் ஆச்சு நான் போகிறேன் ஏன்னா நின்று கேட்டானா மாட்டிப்பான் அவன் ஓடுறான் தெரிச்சு யோசிச்சு பாருங்கள் நோவா பேழையை கட்டுறாப்புல எத்தனை வருஷம் நூறு வருஷம் மனைவி அதை அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் அதை தன் பிள்ளைகளுக்குள்ளே கொண்டு போகிறாங்க மூணாவது பாயிண்ட் அந்த நூறு வருஷமாக அந்த அம்மா மருமகளோடு இருந்திருக்குது நூறு நாள் இருக்க முடியாது உங்களால் அப்படி இருந்துட்டீங்கன்னா கணவன் போஸ்ட் அடிச்சு ஓட்டுறான் வெற்றிகரமாக நூறாவது நாள் ஆமாவா உங்கள் சந்தோஷத்துக்கு காரணம் என்னவோ எவ்வளோ சந்தோஷமாக சிரிக்கிறாங்க பாருங்க இல்லை நிஜம் உண்மைதான் அவனால் முடியல பாவம் நூறு வருஷம் கட்டி முடிச்சு பேழையை கட்டி இந்த விஷனை கொண்டு போனால்ல அந்த அம்மா ஏற்றுக்கொண்டுச்சு இல்லை குடும்பத்தை காப்பாற்றுச்சு இல்லை அதனுடைய விளைவு குடும்பமே காப்பாற்றப்பட்டு விட்டது இன்னைக்கு நமக்கு அந்த சுபாவம் இல்லையே இன்னைக்கு குடும்பத்தை நம்ம உடச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு குடும்பம் ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளை அவ்வளோ சோதமுக்குள்ள அவளை கரெக்டாக வளர்த்த தாய் 
இன்னைக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம் சோதம் அளவுல இன்னைக்கு கிடையாது நமக்கு அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துகிட்டு தான் இருக்கிறோமே ஒழிய அவ்வளவு மோசம் இல்லை இன்னைக்கு ஆனா இன்னைக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் முடியாது கஷ்டம் என் பிள்ளைங்க எனக்கு கீழ்படிய மாட்டேங்குது என் பேச்ச கேட்க மாட்டேங்குது எனக்கு அடங்க மாட்டேங்குது ஏன் மாட்டேங்குது வெரி சிம்பிள் நீங்க கர்த்தருக்குள்ள இருந்து சொல்லி பாருங்க கண்டிப்பாக கர்த்தர் உங்கள் பிள்ளைகளை உங்களுக்கு கீழ்படிய வைப்பார் தேவனால் கூட அந்த காரியம் ஒன்றும் கிடையாது நாம முதல்ல இருக்கணுமே வீட்டில் நாம இருந்து பார்க்கணுமே நாம இன்னைக்கு இல்லை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய டைமை நம்ம கொடுக்கறதில்ல இன்னைக்கு பெற்றோர் ரொம்ப பிஸி ரொம்ப ரொம்ப பிஸி அப்பா ஒரு பக்கம் அம்மா ஒரு பக்கம் எத்தனை பிள்ளைகள் நான் பிள்ளைகளையும் சேர்த்து சொல்றேன் எத்தனை பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு நடக்கிற கொடுமைகளை சின்ன வயசில் நடக்கிற கொடுமைகளை பெற்றோர்கிட்ட சொல்ல முடியாமல் இருக்கிறாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு சொல்ல முடியாமல் இருக்கிறாங்க பணம் முக்கியம் நான் இல்லைன்னே சொல்லுறேன் பணத்தை விட குடும்பம் ரொம்ப முக்கியம் கொஞ்சம் வசதி குறைவாக கூட இருக்கட்டும் ஆனால் குடும்பம் இருக்கணும் வசதிக்காக குடும்பம் போயிடக்கூடாது இன்னைக்கு நிறைய பேர் வசதிக்காக குடும்பத்தை தொலைச்சிட்டாங்க வாழ்க்கை வசதியாக இருக்கணும் வசதியாக இருக்கணும்னு எதை தொலைச்சிட்டாங்க குடும்பத்தை தொலைச்சிட்டாங்க குடும்பத்தை கவனிக்காம ஓடி 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 சம்பாரிச்சு எல்லாம் பண்ணி அத்தனையும் செய்து கடைசியில் என்ன ஆயிடுச்சு தெரியுமா ஐம்பத்தஞ்சு வயசு அறுபது வயசில் வீடு இருக்கு நூறு சவரன் நகை இருக்கு எல்லாம் கார் இருக்கு டிவி இருக்கு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு குடும்பம் எங்க வேர் இஸ் த ஃபேமிலி குடும்பமே இல்லை உனக்கு எப்படி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நீ சாட்சி சொல்லுவ வந்து எப்படி தனி இன்னைக்கு இன்னைக்கு கடைசி காலத்தில் ஒரு ஃபேஷன் இருக்கு சிங்கிளா வாழ்றதுங்கிறது ஒரு ஃபேஷன் கணவனுக்கு இருக்கு மனைவிக்கு இருக்கு ஏன் போ என்னால் தனியாக வாழ முடியும் ஏன் என்னால் முடியாதா உன்னால் முடியும் பரலோகத்துக்கு போக முடியுமான்னு மட்டும் பார்த்துக்க நீ எங்கே வேணாலும் போகலாம் இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ முந்திலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நடந்துச்சுன்னா அவமானப்படுவாங்க ஒரு இடத்துக்கு வரத்துக்கு யோசிப்பாங்க இந்த டிவியில் பேப்பரில் சினிமாவில் இந்த நடிகைங்கள்லாம் மூணு கல்யாணம் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க இது இவருக்கு மூன்றாவது கல்யாணம் அது அவருக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் ரெண்டு பேரை கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அதில் பெரிய விஷயம்னா பிரபலங்கள் எல்லாம் அவர்களை வந்து வாழ்த்தினார்கள் ரெண்டாவது கல்யாணத்துக்கு மூணாவது கல்யாணத்துக்கு அப்போ பார்க்குறவனுக்கு என்ன தெரியுமா இந்த ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணாலும் இப்போ கேவலம்லாம் கிடையாது மூணாவது கல்யாணம் பண்ணால் கேவலம்லாம் கிடையாது ஒருத்தரோட ஒருத்தர் தான் இருக்கணுங்கிறதுலாம் கான்செப்ட் கிடையாது அதான் உலகம் ஏற்றுக்குச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சிஸ்டம் இப்போ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் வருது பல குடும்பங்களில் டிவோர்ஸ் பல குடும்பங்களில் ரெண்டாவது கல்யாணம் என்ன பண்ணா என்ன என்ன தப்பு யார் வீட்டில் இல்லை யார் வீட்டில் இருக்கோ இல்லையோ தேவனுடைய வீட்டில் இல்லை அவ்வளோதான் ஏன் என்ன காரணம் இதுதான் காரணம் இன்னைக்கு குடும்பத்தை கொண்டு போய் கொலாப்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஆண்டவர் சொன்னபடி இருந்தால் தான் பரலவத்துக்கு போக முடியும் பார்த்துக்கோங்க கடைசியாய் நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லிவிட்டு முடிக்கிறேன் ஒன்று கணவனுக்குரியதில் லோத்து ஒழுங்காக இருக்கணும் மனைவிக்குரியதில் இப்போ இந்த மனைவிக்குரிய பிரச்சனை என்ன இந்த அம்மா இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக எல்லாத்தையும் வளர்த்தாங்க காப்பாற்றிட்டாங்க வெளியே கூட வந்தாச்சுங்க ஆனால் சில நேரத்தில் நாம் செய்கிற சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் அந்த வசனம் சொல்லுது பாருங்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு அவன் மனைவியோ பின்னிட்டு பார்த்து உப்பு தூணானால் இதுக்கு இயேசு கொடுக்குற விளக்கம் பாருங்கள் லூக்கா எழுத சுவிசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றை வாசிங்கள் முப்பத்தி ஒன்று அந்நாளிலே வீட்டின் மேல் இருக்கிறவன் வயலில் இருக்கிறவன் தன் வஸ்திரத்தை எடுக்க பின்னிட்டு திரும்பாமல் இருக்க கடவன் லோத்துவின் மனைவியை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்ப ஆண்டவர் எதை எதுக்கு கம்பேர் பண்றார் பாருங்க பின்னிட்டு பார்க்கிற அனுபவம் பேக் ஸ்லைடிங் பின்னாடி நடந்த சம்பவம் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம் இதை எல்லாத்தையும் திரும்பி ரியாலசி இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய பிரச்சனை இங்கே தான் இருக்கு லோத்துவின் மனைவி தின் பின்னிட்டு பார்த்தால் என்ன உன்ன ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஆண்டவர் கொண்டாந்துட்டாரு இனி நீ பின்னாடி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சில ஆட்கள் அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க உட்காந்து பின்னாடி பின்னிட்டு திரும்புகிற அனுபவம் பின்னோக்கி பார்க்குற அனுபவம் பேக் ஸ்லைடிங் அதனுடைய விளைவு அவளுக்கு முன்னிட்டு போவதுக்கு வாய்ப்பே முடிஞ்சு போச்சு உப்பு தூணானால் பல நேரத்தில் நம்ம பின்னிட்டு பார்க்குறோம் நமக்கு விட்டு விட்டு வந்த பாவங்கள் அதை பேதுரு அழகாக சொல்வார் நாய் தான் கக்கினதை தின்னுகிறது போல உனக்கு ஒரு காரியத்தை விட்டுட்டு ஆண்டவர் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாரா வந்தது தான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் அது திரும்பி வராது 
ஏன் அதை உட்காந்து திரும்பி பார்க்கணும் அதனுடைய விளைவு என்ன ஆகும் நீ அடுத்த ஸ்டெப்பு முன்னாடி போகவே முடியாது அந்த ஸ்டெப்லேயே நீ க்ளோஸ் அந்த ஸ்டெப்லேயே கத்தர் உன்னை ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் அடுத்த ஸ்டெப்பு உனக்கு கொடுக்கல அதனால தான் சொல்கிறார் வயலில் இருக்கிறவன் பின்னிட்டு திரும்பாத இருக்க கடவுள் திரும்பி பார்க்காதீங்க உங்களுடைய பழைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்தீங்களோ நான் தான் அடிக்கடி சொல்வேன் ஆண்டவர் எதெல்லாம் செய்ய வேணாங்கிறாரோ அதெல்லாம் பிசாஸ் என்ன செய்வான் செய்ய வைப்பான் ஒரு நான் சொல்கிறது ஒரு உதாரணம் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு பழைவுகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின எல்லாம் பழைவுகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின ஃபேஸ்புக்கில் வந்து பாருங்க எல்லா பழசையும் கொண்டாந்துருவோம் பிசாஸ் சில நேரத்தில் கர்த்தர் ஏன் சில நண்பர்களை விட்டு உன்னை பிரித்து கூட்டு வந்தார் ஏன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கூட்டு வந்தார் ஏன் ஒரு சிலரை உங்களை பார்க்க விடாமல் பண்ணியிருக்கிறாரு ஒரு சிலரை சந்திக்க விடாமல் செய்ததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவர்கள் உங்கள் பின்னால் வந்தா அவங்க உங்கள் பின்னாடி இழுத்துருவாங்க திருப்பி பழைய காரியங்கள் இப்ப நீங்க சில நான் சொல்றது சின்ன உதாரணம் என் வாழ்க்கையில் நடந்துச்சு நான் அதையே சொல்றேன் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு டெத்துக்கு போகணும் ஆவியானவர் உணர்த்துறாரு நீ அங்க போகாத ஆனா அது என்னன்னா கிறிஸ்டியன் நம்ம சர்ச்சில் நடந்தது இல்லை ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அங்கே போனால் என் பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க பார்க்கலான்னு நினச்சிட்டு நான் போகலான்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து ஆண்டவர் வந்து உணர்த்துறாரு நீ அங்கே போகாது அப்படின்னு ஆனால் நான் அதுக்கு முன்னாடியே என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட வரேன்னு சொன்னதுனால அவங்க திருப்பி திருப்பி ஃபோன் அடிக்கிறாங்க வேறு வழி இல்லாமல் நானும் போயிட்டேன் அங்கே போகிறேன் அங்கே போயிட்டு திரும்பி வருவதுக்குள்ள நாங்கள் அந்த ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவங்கள் யார் யார் என்னென்ன பண்ணோம் எதது பேசணும் எங்கெங்கே போனோம் எல்லாத்தையும் திருப்பி மொத்த குப்பையும் கொண்டு வந்து எங்களை கொடுத்துட்டாங்க முப்பது வருஷம் கர்த்தர் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியிருந்தாரு மறக்க பண்ணியிருந்தார் அதில் ஒருத்தன் சொல்கிறான் என்ன நீ பாஸ்டர் ஆகிட்டியாமே அவன் பாஸ்டர் நினச்சிக்கிறான் ஆமாம் நீ எல்லாம் ஆகிட்ட பாரு எனக்கும் ஆமாம் உண்மைதான் நான் எல்லாம் ஆகிட்டம் பாரு இன்னொருத்த சொல்கிறான் நான் நாசமானதுக்கு இவன் தான் காரணம் என்ன சொல்கிறான் இப்போ ஆண்டவர் எப்படி வச்சுருக்காருன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் சிலர் வந்து சொல்கிறாங்க அந்த செய்தி ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்துச்சு ஆண்டவர் பேசினாருன்றாங்க இவன் சொல்கிறான் நான் நாசமானதுக்கு நீ தான் காரணம் இப்போ இந்த சாட்சி நமக்கு தேவையா எங்கள் ஊரில் சொல்லுவாங்க செல்ஃபாக சூனியம் வச்சுக்கிறதுன்பாங்க அது போய் நம்மளாக போய் அங்கே உக்காந்து விசாசி என்ன பண்ணிட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஏழு பேரை உட்கார வச்சு ஏழு பேருமே என்னை திட்டுறான் நீ எல்லாம் உருப்பிடுவியா சொல்லு என்ன இப்படி பண்ணிட்டு நீ பாஸ்ட் ஆகிட்டேன்றியே இப்போ நான் சொன்னால் அவன் ஆண்டவர் ஏற்றுக்க போகிறான்னா சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் அவனுக்கு வேறு குடிச்சிருக்கான் கெட்ட வார்த்தை வேறு பேசுகிறான் திருப்பி நம்மளால் பேச முடியுமா ஆண்டவர் சொன்னார் உன்னை சுற்றி எவ்வளோ நல்ல வார்த்தை பேசுகிற ஆட்களை வச்ச இப்போ உனக்கு இது தேவையா சில நேரத்தில் கத்தர் சில காரியங்களை நம்ம விட்டு என்ன செஞ்சுருக்கிறாரு விலக்கி இருக்கிறாரு பின்னாடி என்ன செய்யக்கூடாது போகக்கூடாது நமக்கு சில நேரத்தில் அப்படியே திரும்பி பார்க்குற ஒரு அனுபவம் அப்படி திரும்பி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே அடுத்த ஸ்டெப்பு போகிறது நின்று போயிடும் பல நேரங்களில் உப்பு தூணா மாறுறதுக்கு காலம் வந்துடும் ஸ்டாப் ஆயிரும் அதை தான் சொல்கிறேன் எனக்கு ரெபேக்கால்ட்ட பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஆண்டவர் வந்து சொல்லுவார் ஈசாக்கு எங்கே போகக்கூடாது இந்த தேசத்தை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது அப்படின்னு ஊழியக்காரங்கிட்ட உத்தரவு வாங்கிடுவார் அவன் போய் ரெபேக்காலை கூட்டிகிட்டு வந்துடுவான் ஈசாக்கு தேசத்தை விட்டு வெளியே போகலங்கிறது பெரிய விஷயமே இல்லை ரெபேக்கா போகல கடைசி வரைக்கும் அதுதான் ஈசாக்குடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் ரெபேக்கா நினச்சிருந்தா ஈசாக்கை என்ன பண்ணியிருக்கலாம் கூட்டிகிட்டு போய் இருக்கலாம் ஆனால் கத்தர் சொல்கிறார் ஈசாக்கை பார்த்து இந்த தேசத்தை விட்டு போகாமல் இந்த தேசத்தில் குடியிரு அவன் மட்டும் குடியில் அவன் மனைவியும் கடைசி வரைக்கும் லாபான பார்த்தான்னு இருக்காது கடைசி வரைக்கும் தான் தாய் வீட்டுக்கு போனான்னு இருக்கா தாய் வீட்டுக்கு போக கூடாதுன்னு சொல்லலை சில இடங்களுக்கு பழைவைகள் ஒளிந்து போச்சுன்னா அது ஒளிஞ்சு போச்சு தான் அது திரும்பி நம்ம பின்னிட்டு பார்க்கக்கூடாது அதுக்கு பின்னாடி ஆவிக்குரிய காரியம் இருக்கும் கர்த்தர் சில நேரங்களில் அதை விரும்புகிறார் இவ்வளோ நல்லது செஞ்சு அந்த அம்மா வாலிப பிள்ளைகள் வரைக்கும் வளர்த்து கொண்டு வந்து சோதம்குள்ளே அவ்வளோ பத்திரமாக பாதுகாத்த தாய் ஒரு சின்ன தப்பு ஒரு சின்ன தப்பு திரும்பி பார்த்தாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இதுதான் சகோதரிகள் வாழ்க்கையில் எப்பவும் நடக்கும் நீங்கள் எல்லாம் செய்வீங்க 
செஞ்சுட்டு ஒரு வார்த்தை ஏதோ ஒன்று சுருக்குன்னு பேசிடுவீங்க நீங்கள் செஞ்சதெல்லாம் போயிடும் எது நிற்கும் அந்த வார்த்தை தான் நிற்கும் என்ன செஞ்சு என்ன பிரோஜனம் அவ ஒரு வார்த்தை சொன்னாப்பாரு கடைசி வரைக்கும் அதை சொல்லுவாங்க அது மட்டும் நீ என் மனசில் நின்றுக்கிட்டே இருக்கு நமக்கு என்ன தோணும் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க நான் எவ்வளவு செஞ்சேன் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டீங்க ஆமா நீங்க வளர்த்ததெல்லாம் மறந்துடும் பின்னிட்டு பார்க்கறது மட்டும் நிற்கும் ஏசுவே சொல்றாரு அவள் லோத்தின் மனைவியை நினைத்துக் கொள்ளுங்க எதை நினைச்சு கொள்ளுங்க திரும்பி பார்க்கறத நினைச்சுங்கன்ற நீங்க யோசிச்சு பாருங்க யோபுவோடைய மனைவி இருக்கிறாங்க எல்லாரும் யோபுவின் மனைவி கிட்ட என்ன சொல்றோம் யோபுவின் மனைவியினோட உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது தூஷித்தது ஞாபகம் வருது கரெக்ட் தானே நீங்க யோசிச்சு பாருங்க யோபு எல்லாத்தையும் தூக்கி தலை மேல போட்டு உக்காந்துட்டார் தானே எல்லா போச்சுல ஒரே நாள் அந்த சோகம் அந்த அம்மாவுக்கு இல்லையா இவருக்கு மட்டும்தானா யோபுக்கு மட்டும்தான் சோகமா யோபுக்கு எவ்வளவு சோகம் இருக்குதோ அவ்வளவு சோகம் யாருக்கு இருக்கு மனைவிக்கும் இருக்கு இவரோட அப்ப அவங்க பெத்தவங்க மொத்த பிள்ளையும் செத்துச்சு நானா அந்த அம்மாவை யாரும் நினைக்கிறோமா யார பத்தி பேசுறோம் யோபை பத்தி மட்டும் பேசுறோம் ஏன் அந்த அம்மாவுக்கு சோகம் இல்லையா அந்த அம்மா என்ன பண்ணிருக்கோம் பிள்ளைங்க செத்த உடனே கேக் வெட்டி கொண்டாடி இருக்குமா இல்ல இன்றி என்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் மறித்து போனார்கள் இன்னைக்கு சக்கர பொங்கலும் பாயாசமும் செய்திருக்கிறேன் குடும்பமும் வந்து சாப்பிடுங்க சொல்லி இருக்குமா இந்த ஆளுக்கு இருக்கிற அத்தனை சோகமும் அந்த அம்மாவுக்கு இருக்கு ஆனா இந்த ஆள் தந்த ஒரு நல்ல குணம் எவ்வளவு சோகமா இருந்தாலும் வாயால யாரையும் திட்ட மாட்டான் உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு நல்ல குணம் திட்டாம இருக்க மாட்டீங்க திட்டி முடிச்சுட்டா மறுவே இல்ல சரி அது போட்டோம் அதுக்கப்புறம் கத்தர் ஆசீர்வதிச்சிட்டாரு ரெண்டு மடங்கு யோபம் என்ன பண்ணிட்டாரு ஆசீர்வதிச்சிட்டாரு திருப்பி எத்தனை குழந்தை பிறந்துச்சு யோபுக்கு எத்தனை குழந்தை பிறந்துச்சு பத்து குழந்தை பிறந்துச்சு இந்த பத்து குழந்தை யாரோட பிறந்தது அந்த அம்மா கூட தானே பிறந்துச்சு எல்லாம் போச்சா அந்த அம்மா போச்சா போல இல்ல யோபுவின் சரீரம் இப்ப எப்படி இருக்குது உடம்பெல்லாம் எப்படி இருக்கும் பருவோடைய தழும்பு இருக்கும் பரு போயிடுச்சு சொரண்டியாச்சு ஆனா கண்டிப்பா உடம்புல என்ன இருக்கும் தழும்பு இருக்கும் அந்த தழும்போட தான் அவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு திருப்பி அதே கணவனோட தான் இருக்கு அடுத்த பத்து வருஷம் பத்து குழந்தை அந்த கணவனோட தான் பிறந்திருக்குது அந்த அம்மா போல அவ்வளவு சோகத்திலையும் கூட தான் இருக்குது இவ்வளவு நல்ல குணம் அந்த அம்மா கிட்ட இருக்கு ஆனா எது வருது வெளிய இது எதுவுமே அந்த அம்மா பத்தி வெளியே வரல எது வருது இது யாவது புரிஞ்சுக்கோங்க இப்பயாவது நீங்க எவ்வளோ நல்லது செஞ்சாலும் குறுக்குன்னு ஒரு வார்த்தை பேசிடுவீங்க அது நீங்க வாங்கி வந்த வரம் நீங்க பண்ண வேண்டிய ஜபம் கர்த்தாவே என் வாய்க்கு காவல் வையும் நிஜம்தான் பல நேரத்தில் இப்படித்தான் நடக்குது உங்களை மாதிரி குடும்பத்தை சமைக்க முடியாது பாத்திரம் வளர்க்க முடியாது துணி வைக்க முடியாது வரவங்களை பராமரிக்க முடியாது எல்லாம் முடியாது எல்லாம் செஞ்சு மேல வச்சுட்டு சொல்லுவீங்க உங்க வீட்டுக்கு வந்தோம் நீங்க ஒண்ணு கவனிக்கல நாங்க அப்படி இல்லைங்க அவனால திங்கவே முடியாது அது அவ்வளவுதான் நீங்க செஞ்சதெல்லாம் மறந்துடும் அவன் சொல்லிட்டே போவான் இந்த உம்மா ஒரு வார்த்தை சொல்லிச்சு கவனிச்சிய எனக்கு அந்த அம்மா பத்தி அப்பயே தெரியும் ஏதாவது ஒண்ணு பேசும் இது உங்களுக்கு ஏதோ இன்னைக்கு நேரத்து வந்ததுன்னு நினைக்காதீங்க மருமக தான் அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா சாவர வயசுல மாமியாரும் அப்படித்தான் இருக்கு எல்லாம் அப்படித்தான் இருக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற எவ்வளோ நல்ல குணத்தை ஒரே ஒரு கெட்ட குணம் கெடுத்துரும் கெட்ட குணம் மாத்திரம் சாட்சியை வேற மாதிரி காட்டிடும் அதுதான் லோத்துவின் மனைவிக்கு நடந்துச்சு அதுதான் யோபுவின் மனைவிக்கும் நடந்துச்சு ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்லவங்க டெடிக்கேட்டட் சோதோம்குள்ள ரெண்டு மகளை சாதாரணமாக வளர்க்கவே முடியாது அந்த அம்மா வளர்த்துச்சு அந்த அம்மா இல்லாமல் யோபுவால் அந்த ரெண்டு பிள்ளைய நல்லபடியாக பாதுகாக்கவே முடியல முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் அவ்வளோ நல்ல குணம் ஒரே ஒரு காரியத்தில் கெட்டு போச்சு இதை மனசில் வச்சுக்கணும் கடைசியாக ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் வாசிங்க இது முதலாவது கணவனுக்குரியது ரெண்டாவது அந்த குடும்பத்தில் இருந்த மனைவியினுடைய காரியம் மூன்றாவது பிள்ளைகளுடைய காரியம் வாசிங்க அதே பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராவது வாசனை வாசிங்க ஒரு 
இப்போ இந்த லோத்துவின் பிள்ளைங்க கிட்ட இருந்த ப்ராப்ளம் இதுதான் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த வசனத்தில் ரொம்ப அழகாக ஒரு நுணுக்கமாக ஒரு காரியத்தை அவங்க பேசுகிறாங்க பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க நம்முடைய தகப்பன் முதிர் வயதானார் பூமி எங்கும் நடக்கிற முறைமையின் படியே இப்போ இவங்க எந்த முறைமையை பார்க்குறாங்க சோதோமோடைய முறைமை சோபாருடைய முறைமை இவங்க எந்தெந்த மலை மேலே இருக்கிற முறைமை பூமியின் முறைமை பூமியின் முறைமையை பார்க்குற எந்த பொண்ணுமே கெட்டு போவோம் பூமியின் முறைமையை பார்க்கிற எந்த பையனும் கெட்டு போவான் அதனால தான் சபைக்குள்ள நாம ஆவிக்குரிய முறைமையை சொல்லிக் கொடுக்கிறோம் இந்த ஆவிக்குரிய முறைமையை நீ சொல்லி கொடுக்கும் போது பூமியின் முறைமைக்கும் ஆவிக்குரிய முறைமைக்கும் ரெண்டுமே எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆப்போசிட் நியாயப்படி இயற்கையா இது நடக்காது அப்படிங்கிறது உலக முறைமை ஆவிக்கேற்றபடி இயற்கையை மீறி கர்த்தர் நடத்துவார் என்பதுதான் ஆவிக்குரிய முறைமை வனாந்தரத்தில் சாப்பாடு கிடைக்காது என்பது பூமியின் முறைமை வானத்திலிருந்து மண்ணா வரும் என்பது ஆவிக்குரிய முறைமை செங்கடல் வந்துருச்சுன்னா அதில் சாகணும் என்பது பூமியின் முறைமை அதுக்கு நடுவில் உயிரோடு நடத்துவார் என்பது ஆவிக்குரிய முறைமை ஒருத்தன் செத்துட்டானா புதைக்கணும் என்பது பூமியின் முறைமை செத்தவனை உயிரோடு கூட எழுப்புவது ஆவிக்குரிய முறைமை புரியுதா இப்போ டிஃபரன்ஸ் புரியுதா நீங்க பூமியின் முறைமைய உங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கிறீங்க ஏன்னா நீங்க கொடுக்குற படிப்பாக இருக்கட்டும் நீங்க கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஸ்பெஷல் கிளாஸஸா இருக்கட்டும் நீங்க காட்டுகிற எக்ஸாம்பிள்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே பூமியின் முறைமை அங்க பாரு நீங்க சொல்ல மாதிரி அப்படிதான் சொல்வீங்க அந்த பையனை பாரு அவன் எப்படி படிக்கிறான் பாரு அந்த பொண்ணை பாரு எப்படி படிக்குது பாரு அந்த அப்பா அம்மா பாரு எப்படி இருக்கிறாங்க பாரு அவரை பாரு எப்படி ஆயிட்டாரு அவர் எப்படி சம்பாதிக்கிறார் அமெரிக்கால போன அந்த காலேஜ பாரு நீங்க காட்டுறதெல்லாம் பூமியின் முறைமை அப்ப உங்க பிள்ளைகளும் மைண்ட்ல எதாவது ஏத்துறாங்க பூமியின் முறைமைய ஏத்துக்கிறாங்க ஆனா நீங்க எதை ஏத்தணும் தெரியுமா நான் என்ன படிக்கணும் ஜோமன்னு கர்த்தர் ஒண்ணு சொல்லுவாரு அதை படி ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்க எதுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு வருங்காலத்துல ஐடி தான் நல்லா இருக்கும் உலகத்துல அதுக்குதான் நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குது நீ அதன் படி படி அது அதுக்கு படிக்க போகுது ஆனா கர்த்தருடைய திட்டம் அது இல்ல அங்க போனா உன் பிள்ளை கெட்டு போகும்னு கர்த்தருக்கு தெரியும் அதனால கர்த்தர் உன்னை போக விடாம தடுக்கிறார் உங்க பிள்ளைக்கு வேற கிளாஸ் வச்சிருக்கிறார் வேற குரூப் வச்சிருக்காரு அங்க போனா உன் பிள்ளை கெடாம படிக்கும்னு கர்த்தருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு பூமியின் முறைமை தேவைப்படுது உங்க பிள்ளைக்கு பூமியின் முறைமையை சொல்லி கொடுத்துறீங்க ஒரு இன்ஜினியரிங்காவது இருக்கணும் ஏன் எல்லாரும் இன்ஜினியர் யார் சொன்னா இல்ல நம்ம பிள்ளைகள் ஒரு டிகிரியாவது முடிக்கணும் முடிக்கட்டும் யார் சொன்னா என்ன டிகிரி முடிக்கணும் எப்படி முடிக்கணும் கத்தர் பார்க்கணும் அவர்கிட்ட கேளுங்க இன்னைக்கு நம்ம பூமியின் முறைமைக்கு வந்துட்டோம் படிக்காவிட்டா வாழ்க்கையில முன்னேறவே மாட்டேன் பூமியின் முறைமை படிக்காதவனே ராஜாவா உட்கார வைப்பார் அது ஆவிக்குரிய முறைமை கர்த்தர் என்ன சொல்றாரோ அதை செய்யுங்க அவ்வளவுதான் படிக்க சொன்னா படிக்க வைங்க வேணாம் சொல்லல நீங்க சொல்லி கொடுக்கறது என்னன்னா ஆண்டவரை கேளு ஆண்டவரை பாரு ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாரு அப்படின்னு சின்ன வயசுல தான் பிள்ளைகளை எதுக்கு லீட் பண்ணணும் ஆவிக்குரிய எதுக்கு லீட் பண்ணும் இப்போ லோத்துவுக்கு முன்னாடி யோசித்து பாருங்க ஆபரகாம் காலத்துல லோத்துவுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆண்டவர் எவ்வளோ காரியங்கள் செஞ்சிருக்கிறார் இந்த எந்த முறைமையும் ஆபரகாம் காலத்தில் லோத்துவின் பெண்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக என்ன செய்யல வரவே இல்லை அதுங்க எந்த முறைமையை பார்க்குது சோதோமின் முறைமையை பார்க்குது இப்போ என்ன செய்யணும் லோத்துவின் பிள்ளைகள் உண்மையிலே ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் தான் என்ன பேசியிருக்கணும் ஒரு ஆதாம் ஏவால் வேடிக்கை பார்க்குறவங்க வெளியே போய் வேடிக்கை பாருங்கள் போங்க உங்களை தான் சொன்ன வேற யாரும் இல்லை உங்களே தான் சபைக்குள்ளே உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்குறது தான் வெளியே போயிடணும் உங்கள் உட்காந்து பார்க்கக்கூடாது கவனிங்க அப்போ இந்த பிள்ளைகள் என்ன சொல்லியிருக்கணும் நோவா காலத்தில் அவ்வளோ ஜல பிரளயத்தில் அந்த எட்டு பேரை கத்தர் காப்பாற்றினாரு அதே தேவன் ஜீவனோடு இருக்கிறாரு நமக்கும் ஆட்களை கொண்டு வருவதற்கு கத்தர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறாருன்னு சொல்லணும் விசுவாசத்தை பேசி இருக்கணும் ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செஞ்சார் கூட்டு வந்தார் நம்ம அப்பா அவர் கூட வந்தார் இதெல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தா அந்த பிள்ளைகள் ஸ்பிரிச்சுவலாக யோசிச்சிருக்கும் பிள்ளைகள் எதை யோசிக்குது பூமியின் முறைமையை யோசிக்குது சோதமை பார்த்தோம் சோவாரை பார்த்தோம் அங்கெல்லாம் இந்த மெத்தடு தான் இப்போ அந்தபடி நமக்கு என்ன இல்லை இப்போ மாப்பிள்ளை இல்லை அதனால் நாம் என்ன செய்வோம் தவறு செய்யுது நம்ம பிள்ளைகளும் இப்போ இதே நிலைமையில் தான் இருக்குது என்ன பிள்ளைகள் பார்க்குது ஒரு ஆவிக்குரிய ஊழியக்காரனுடைய மக 
என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது அவன் சொல்கிறான் அங்கிள் நான் வந்து ஊழியக்காரனை கல்யாணமே பண்ண மாட்டேன் அங்கிள் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் ஒரு ஊழியக்காரன் என்ன செய்ய மாட்டேன் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன் ஏன் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் எங்கள் அப்பாவெல்லாம் பார்த்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் என் கூட படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்ஜினியர்ஸு டாக்டர்ஸாக கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு பாருங்கள் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் லீவ் இருக்குது ஜாலியாக வெளியே போகிறாங்க டீச்சர் பாருங்கள் வருஷத்தில் ஒரு மாதம் லீவ் இருக்குது எங்கள் அப்பா எப்போ பார்த்தாலும் ஊழியன் ஊழியன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறார் அவருக்கு என்ன இல்லை லீவ் கிடையாது டைம் கிடையாது ஏற்ற நேரத்துக்கு வர முடியாது எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம் அங்கிள் அப்படிங்கிற இப்போ அவள் எந்த முறைமையை பார்க்குறா பூமியின் முறைமை ஆனால் அந்த தாயும் தகப்பனும் ஊழியத்தை கட்டி எழுப்பி இருக்கிறாங்க எத்தனை ஆயிரம் பேருக்கு அவங்க ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறாங்க எத்தனை பேரை நரகத்தில் இருந்து காப்பாற்றி இருக்கிறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் நீ படிச்சுட்டு நீங்க வேலைக்கு போ போற உன்னை படிக்க வச்ச வரைக்கும் மொத்த பணமும் அந்த ஊழியத்தில் வந்த பணம் தானே இன்னைக்கு பிள்ளைகளுக்கு எது பெருசா தெரியுது பூமியின் முறைமை பெருசா தெரியுது நம்மளே அவங்கள அப்படிதான் ஃபீட் பண்றோம் நம்ம பிள்ளைகளை ஃபீட் பண்ணும் போதே நல்ல ஒரு டிகிரி முடி நல்ல ஒரு இன்ஜினியர் ஆகு நல்ல டாக்டர் ஆகு அவன் சொல்றான் ஆண்டவர் என்ன ஊழியத்துக்கு அழைக்கிற ஆளு ஊழியத்துக்கு வரலாம் ஒன்னும் இல்ல ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு வா ஏன் எதனால ஒரு <laughs> அவ்வளோ டிகிரி முடிச்ச மோசையே திக்கு வாயும் மந்தனாவுமா மாத்திட்டார் ஆண்டவர் கமாலியல் பாத்தில் படித்தவனையே ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கி விட்டார் நஷ்டமும் குப்பையும் என்று விட்டான் கர்த்தார் படிக்க சொன்னால் படிங்க இன்னைக்கு எல்லா பெற்றோருக்கும் ஒரு எண்ணம் எப்படியாவது பிள்ளையை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிடணும் அமெரிக்காவில் படிக்க வைக்கணும் கனடாவில் படிக்க வைக்கணும் என்ன மாதிரி இருக்கிற தகப்பனை சேர்த்து சொல்கிறேன் எனக்கு சொல்கிறேன் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு எண்ணம் எப்படியாவது பிள்ளையை வெளிநாட்டில் படிக்க வைக்கணும் ஏன் இங்கே படித்தா என்ன என்னுடைய மைண்டை கத்தர் உடைச்சத சொல்றேன் இதெல்லாம் வேற யாரை பத்தி சாட்சியும் இல்லை என் மகளை கொண்டு போய் வெளிநாட்டில் எப்படியா படிக்க வைக்கணும் ரொம்ப ஆசை ஆண்டவர் சொன்னார் எதுக்கு என்ன பண்ண போறப்போ எல்லாத்தையும் உடச்சி இங்கே படிக்க வச்சாரு நைன்டி ஒன் பர்சன்ட் எடுத்துருக்குறாங்க எடுக்க வச்சாரு கர்த்தர் சொன்னார் அவளுக்கு நியமிச்ச இடம் அதுதான் அமெரிக்கா போய் ஏதாவது ஆகி உலகத்துக்கு போய் தீனால் மாதிரி அப்புறம் நாம கொஞ்சம் ஆண்டு வரே என் மகளை ரட்சியும் ஐயா நிறைய பேர் அப்படி தான் இருக்கான் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் போது பூமியின் முறைமையை சொல்லிக் கொடுக்கறது அதை வசனம் தெளிவாக சொல்லுது இந்த பூமியின் முறைமையின் படி இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ரெபேக்காளுக்கு பூமியின் முறைமையே கிடையாது ஆவிக்குரிய முறைமை ஆஸ்பர் பூமியின் முறைமை பிள்ளை பிறக்காது அந்த ரெபேக்கா கவலையே பண்ணல பாருங்க ரெபேக்கா கவலைப்பட்டான்னு பைபிள் இருக்காது ஈசாக்கு ஜோ மணினான் தான் இருக்கும் விண்ணப்பம் மணினான்னு இருக்கும் ரெபேக்கா கவலைப்பட்டான்னு இருக்காது ரெபேக்காளுக்கு தெரியும் பூமியின் முறைமையின்படி எது நடக்குதோ இல்லையோ ஆவிக்குரிய முறைமையின்படி ஒன்று எனக்கு நடக்கும் அதனால தான் பிள்ளை வயிற்றில் மோதி கொண்ட உடனே அவன் எங்கே போல ஸ்கேன் சென்டருக்கு போல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போல நேரம் எங்கே போனால் கர்த்தர் இடத்துல போனால் விசாரிக்கும்படி தேவனிடத்துல போனால் அதான் ஆவிக்குரிய முறைமை இன்னைக்கு நாம் பிள்ளைகளை வளர்க்கும் போதே பூமியின் முறைமையை சொல்லி சொல்லி வளர்க்குறோம் படிக்காட்டி நடுத்தரில் நிற்ப கொஞ்சம் ஞானமாக செயல்படு கொஞ்சம் எடுத்து வெய் கொஞ்சம் சீட்டு போடு பேங்க்கில் கொஞ்சம் எடுத்து வை வர்றதில் அப்பப்போ கால் கால் சவரனாக வாங்கு ஏன் அங்கத்தை கட்டி தங்கத்தை தேடு பின்னாட்களில் கோல்டு உதவும் கோல்டு உதவும் கர்த்தர் உதவ மாட்டாரா கோல்டு உதவும் ஆனால் வட்டி கட்ட சொல்லும் கர்த்தர் உதவுவார் வட்டியே கேட்க மாட்டார் பல நேரங்களில் நீங்கள் பூமியின் முறைமையை அப்படியே எடுக்கிறோம் ஆண்டவர் ஒன்று ஒரு காரியம் செய்ய சொன்னாரா ஆண்டவர் சமூகத்தில் காத்துருங்க உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு வீடு கட்ட சொல்கிறாரா சர்ச்சு கட்ட சொல்கிறாரா கத்தர் சொன்னால் சொல்கிறேன் உடனே நீங்கள் எங்கே போயிடாதீங்க கடனை உடனே வாங்கி அஞ்சு வட்டி பத்து வட்டிக்கு வாங்கி எப்படி ஆகிலும் கட்டி முடிக்கணும் பையன் பார்த்துட்டே இருக்கான் நம்ம அப்பா அஞ்சு வட்டிக்கு வாங்கி வீட்டை கட்டினார் 
நான் பத்து வட்டிக்கு வாங்கி ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரை கட்டுவேன் அப்பா கேட்குறாரு ஏன்டா இவ்வளோ வட்டிக்கு வாங்கினேன் நீ வாங்கினா இல்லையா நான் வாங்குவது மட்டும் கேட்குறேன் உனக்கு கொடுத்த ஆண்டவர் எனக்கு கொடுப்பாரு இப்போ ஆண்டவர் பார்க்குறாரு உங்கள் அப்பாவுக்கு தான் அஞ்சு வட்டி கொடுத்தா உனக்கு பத்து வட்டி கொடுக்க வேணா ஏன்டா பரலோகத்துலேருந்து வட்டி கட்டுறதே பெரும் பழப்பாக இருக்கேடா இப்போ நம்ம என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் நம்மளை பார்த்தா நம்ம பையன் வரோம் அதுவே நீங்கள் கத்தர் கொடுப்பாருன்னு காத்திருக்கும் போது கத்தர் கொடுத்து கட்டும் போது அந்த விசுவாசம் அவன் பையனுக்கும் வரும் அவன் பார்ப்பான் எங்கள் அப்பா இதை விசுவாசத்தில் கட்டினார் நான் இதை விட மேலான காரியத்தை விசுவாசத்தை கொண்டு செய்வேன் பூமியின் முறைமையை பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்காதீங்க அது ஒரு நாளும் உங்கள் பிள்ளைக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்கள் பிள்ளையை விழ பண்ணும் பிள்ளைகளுக்கு ஆவிக்குரிய முறைமையை சொல்லிக் கொடுங்க உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உடம்பு சரியில்லையா ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்க நல்லா போய் ஜோம் பண்ணி கத்தர் சுகம் தருவான்னு சொல்லுங்க அவன் ஜோம் பண்ணும் போது டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க வேணா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா சொல்லுங்க டாக்டர்கிட்ட போக வேணாங்கிற ஆள் நான் இல்லை உங்கள் விசுவாசம் எப்படியோ அப்படி தெய்வீக சுகம் கிடைக்குன்னா நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க இல்லை டாக்டர்கிட்ட போறீங்க உங்கள் விசுவாசம் அப்படியா நீங்கள் போங்க அது உங்கள் இஷ்டம் ஆனால் பிள்ளைக்கு எதை சொல்லிக் கொடுங்க ஏசப்பாவை பற்றின தெய்வீக சுகத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டு கூட்டிகிட்டு போங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் இரும்பின உடனே டாக்டருக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் போடுங்க பிள்ளை இரும்புது அவன் பத்து வயசில் சொல்கிறான் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் போடுங்க என்ன இருமல் வரா மாதிரி இருக்குங்கிறான் அந்த குடும்பத்தில் ஏசுநாதருக்கு வேலையே இல்லை பாருங்க ஏன் ஆவிக்குரிய முறைமையே இல்லை எல்லா உலகத்தின் முறைமை பூமியின் முறைமை அந்த பூமியின் முறைமை ஒரு நாள் அந்த பிள்ளைகளை சோரம் போக்கிடுச்சு விழத்தன்னை பண்ணிடுச்சு இந்த பற்றி பேசணும்னா நிறைய பேசலாம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் மனசை நல்லா தெளிவாக வச்சு கொள்ளுங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த கொடுத்த குடும்பம் ரொம்ப பொக்கிஷமானது ஆண்டவர் இந்த பூமியில் எவ்வளவு அழிஞ்சாலும் ஒரு குடும்பம் மட்டும் அழியாமல் பாதுகாக்கணும் என்று விரும்புவார் அவர் ஏதேனை விட்டு துரத்தினாலும் குடும்பமாக தான் துரத்துவார் உலகத்தை அழித்தாலும் ஒரு நோவாங்கிற குடும்பத்தை பத்திரமாக வச்சுட்டு தான் அழைப்பார் சோதமை விட்டு வெளியே அமைச்சாலும் ஒரு குடும்பத்தை அனுப்பிட்டு தான் வெளியே அனுப்புவார் அதே தேவன் தான் இன்றைக்கும் ஜீவனோடு கூட இருக்கிறார் மனுஷகுமாரனுடைய நாட்கள் வருகிறது சோதமை போல் அழிவு பூமிக்கு வருகிறது அதில் உங்கள் குடும்பத்தையும் என் குடும்பத்தையும் கத்தர் காப்பாற்ற போகிறார் அல்லே லூயா அதில் இதை நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒன்று நீங்கள் பாவத்தை விட்டு உங்கள் குடும்பம் கொஞ்சம் விலகி இருக்கணும் ரெண்டு நீங்கள் கத்தருக்கு முன்பாக எவ்வளோ உண்மையாக இருந்தாலும் சின்ன சின்ன காரியங்கள் உங்களை உப்பு தூணு ஆக்கிரும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கடைசியாக பூமியின் முறைமை உங்களுக்கோ உங்கள் பிள்ளைகளுக்கோ வராமல் நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளணும் அப்படி இருக்கும்போது உங்கள் குடும்பத்தை ரட்சிக்க கத்தர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் லே லூயா நாம் ஜோமனை போக்கணும் தேவ சமூகத்தில் எழுந்திருப்போமா எல்லா கண்களையும் மூடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாத்திரம் நான் ஜோமணி பாஸ்டர் கையில் கொடுக்க விரும்புகிறேன் தொடர்ந்து பாஸ்டர் நடத்துவாங்க நம்ம கண்களை மூடுவோம் உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் ஆண்டவர் குடும்பத்தை கொடுத்தது ஆசீர்வாதத்துக்காக இன்றைக்கி நிறைய குடும்பங்கள் வேறு வழி இல்லாமல் ஆண்டவர் குடும்பத்தை கொடுத்துட்டாரு வேறு வழி இல்லை நம்ம வாழ்ந்து ஆவணும்னு ஒரு குடும்பம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு குரூப் வேறு வழியே கிடையாது பிரிய முடியாது வேற என்ன செய்ய கத்தர் கொடுத்துட்டாரு அது வந்து இவ்வளவு துக்கமா நீ வாழ்றதுக்கு கத்தர் குடும்பத்தை கொடுக்கவே இல்லை கட்டாயமா நீ வாழ்றதுக்கு கத்தர் குடும்பத்தை கொடுக்கல நீ சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கு தான் கத்தர் குடும்பத்தை கொடுத்தார் கர்த்தர் ஒரு நாளும் நீ துக்கமா வாழ வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்பவே இல்லை ஆனால் சில நேரத்தில் உனக்கு அமைந்தது அப்படி இருக்கும் வேலை உங்களுக்கு ஏற்ற துணை உங்களுக்கு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்லாம இருக்கும் பல நேரத்தில் நம்ம அதுதான் நினைக்கிறோம் நான் நினைச்சா மாதிரி இல்லை நான் விரும்பின மாதிரி இல்லை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி இல்லை ஆனால் கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்ததுக்கு ஒரு காரணம் இருந்திருக்கும் உன் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்காக குடும்பம் இல்லை கர்த்தருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்காக தான் குடும்பம் கர்த்தர் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு உனக்கு குடும்பத்தை கொடுத்துருக்கிறார் நீ பா நீ பார்த்து டிசைட் பண்ற இது எனக்கு ஏற்றதா இருக்கும் சொல்லி கர்த்தர் ஃபியூச்சரை வச்சு டிசைட் பண்ணிருக்கிறார் உன் குடும்பத்தை வச்சு இன்னைக்கு வச்சு டிசைட் பண்ணாத ஏதோ இன்னைக்கு இருக்கிற வாலிப பிராயத்தில் உன் கண்களை வச்சு உன் குடும்பத்தை டிசைட் பண்ணாத சில கிரைடீரியாஸை வச்சு உன் குடும்பத்தை டிசைட் பண்ணாத ஆவிக்குரிய விதத்தில் டிசைட் பண்ண கர்த்தர் உன்னை முடிவு பரியந்த நடத்துவார் ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க ஆண்டவரே எனக்கு நீர் கொடுத்துருக்கிற குடும்பம் ஒரு முகாந்திரத்தோடு தான் கொடுத்துருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு நோக்கத்த
ஆனால் நீங்கள் கொடுத்ததுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு ஆண்டவர் அந்த முடிவு பரியந்து நடத்த கிருப பாராட்டுங்க எங்களுக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளை நாங்கள் பூமியின் முறைமைப்படி நடத்த வேண்டாம் ஆண்டவர் உப்பு கொடுத்து ஜோம் பண்ணுங்க நான் ஆவிக்குரிய முறைமையின்படி நடத்தணும் ஆண்டவர் எங்கள் அனுபவத்தின் முறைப்படி நடத்த வேண்டாம் நான் விசுவாசத்தில் நடத்தணும் ஆண்டவர் என் பிள்ளைகளுக்கு நான் விசுவாசத்துக்கு ஒரு நல்ல ரோல் மாடலாக இருக்கணும்னு சொல்ல கடன் வாங்கிறதுக்கு நீ ரோல் மாடலாக இருக்கக்கூடாது உன்னுடைய தந்திர குணங்களுக்கு நீ ரோல் மாடலாக உன் பிள்ளை இருக்கக்கூடாது உன் பிள்ளைகள் உன்னை பார்க்கும் போது உன்னுடைய டாக்டிஸ் தெரியக்கூடாது நீங்கள் கடன் வாங்கிறது தெரியக்கூடாது இதுதான் மெத்தடுன்னு அவங்க தப்பான மெத்தடை தெரிஞ்சிக்க கூடாது நீ போய் உங்களுடைய மாமனார் வீட்டில் மாமியார் வீட்டில் சண்டை போட்டு வாங்கிட்டு வரதை உன் பிள்ளைகள் பார்த்து அதை மாடலாக எடுக்கக்கூடாது நாளைக்கு உங்கள் பிள்ளைகள் அதே மாதிரி அவங்க மாமனார் மாமியார் வீட்டில் சண்டை போட்டு கேட்பாங்க இல்லைனா உன்னுடைய மருமகள்கள் மருமகன்கள் வந்து உங்ககிட்ட சண்டை போட்டு கேட்பாங்க அதெல்லாம் தப்பான ரோல் மாடல் எல்லா வீட்லேயும் செய்கிறாங்க எனக்கும் செய்யணும் இல்லை அது பூமியின் மாடல் யார் எனக்கு செஞ்சாலும் செய்யாவிட்டாலும் பரலோகம் எனக்கு செய்யும் என் தகப்பன் எனக்கு செய்வார் நான் கோளும் கையுமாய் வந்தாலும் இரு பரு பரிவாரங்களை அவர் தருவதற்கு வல்லமை உள்ளவராயிருக்கிறார் உன் பிள்ளைங்கள் சொ உன் பிள்ளைங்க உங்களை பார்க்கும்போது சொல்லணும் எங்கள் அப்பா தேவனால் உயர்த்தப்பட்டவர் எங்கள் அப்பாவுடைய சாட்சி ரொம்ப நல்லா இருக்கணும்னு பிள்ளைகள் உங்களை பார்த்து சாட்சி சொல்லணும் பூமியின் முறைமையை சொல்லி கொடுக்காதீங்க பூமியின் முறைமையை அவ அந்த முறைமையில் அவங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வாழாதீங்க ஆவிக்குரிய முறைமையில் வாழ்ந்து பாருங்க உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நீங்கள் தான் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நிருபம் நீங்கள் தான் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ரோல் மாடல் உங்களை பார்த்து தான் உங்கள் பிள்ளைகள் வளருவாங்க நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தப்பான மாடலாக இருந்துட்டு உங்கள் பிள்ளைகள் நல்லா வளரணும்னு நினச்சிங்கன்னா ராங் தப்பு ஏழியின் பிள்ளைகள் ஏழி மாதிரி தான் வருவாங்க ஏழியை விட மோசமாக வருவாங்க ஆனால் உனக்கு அதான் வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு ஒப்பு கொடுத்து ஜோம் பண்ண போகிறோம் எல்லாம் குடும்பங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து ஆண்டவரே நீர் எனக்கு கொடுத்த குடும்பம் ரொம்ப பொக்கிஷம் ஆண்டவரே ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு தான் எனக்கு கொடுத்தீங்க ஆண்டவரே அதை நான் முடிவு பரியந்த நடத்தணும்ப்பா இந்த குடும்பத்தை விட்டுட்டு கணவனை விட்டுட்டு மனைவியை விட்டுட்டு தனியாக இருப்பேன் தனியாக நீ பரலோகத்துக்கு போவேன்னு கண்ணவளை கூட நினைக்காத கண்ணவளை கூட நினைக்காத போய் ஒப்புரவாகு முதல்ல ஒரு வேலை ஒப்புரவாக முடியாத சுச்சுவேஷனாக இருந்தால் தேவனோட ஒப்புரவாகு உன்னை ஒப்பு கொடு முதல்ல சுயநீதியை விட்டு வெளியவா நான் ஒன்றும் தப்பு பண்ணலை என் மேலே ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அவங்க மேலே தான் தப்பு அவங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்கட்டும் இந்த சுயநீதியை விட்டு முதல்ல வெளியே வாங்க ஒரு பாவமும் செய்யாத தானியலே ஆண்டவரை பார்த்து சொல்கிறாரு நாங்கள் பாவம் செய்தோம் ஆண்டவர் ஏன் உங்களை நீங்கள் சரண்டர் பண்ணக்கூடாது மனைவியை ஏன் நீங்கள் மன்னிக்கக்கூடாது கணவனை ஏன் நீங்கள் மன்னிக்கக்கூடாது ஏன் நீங்கள் ஒப்புரவாக்கக்கூடாது பேசாமல் மனைவி கிட்ட இருந்தீங்கன்னா இப்போ ஃபோன் பண்ணி பேசுங்க முடிஞ்ச உடனே கணவன் கூட சண்டை போட்டிருந்தீங்கன்னா ஃபோன் பண்ணி பேசுங்க பிரிவினை கர்த்தருடையது அல்ல அது பிசாசினுடையது கர்த்தர் இணைத்ததை மனுஷன் பிரிக்காதிருப்பானாக நீ ஒரு சாரி மனைவி கிட்ட கேட்கறதுனால குறைஞ்சு ஒண்ணு போயிட மாட்டீங்க அப்படி என்ன பெரிய ஈகோ மனைவி கிட்ட சாரி கேட்கறது தப்பே கிடையாது நீங்க ஒருவேளை கோவப்பட்டிருந்தீங்கன்னா மனைவி கிட்ட சாரி கேளுங்க அந்த ஒரு சாரி உங்களை பரலோகத்துக்கே கூட்டிட்டு போயிடும் அந்த சாரி ரொம்ப வேல்யூ ரொம்ப வேல்யூ கணவனுகிட்ட ஏதாவது கோவமா பேசியிருந்தீங்கன்னா நீங்க கோவமா நடந்திருந்தீங்கன்னா கணவன் போய் ஒப்புற வாங்குங்க கணவன் வரட்டும்னு வெயிட் பண்ணாதீங்க இன்னைக்கு பல குடும்பங்கள் இந்த ஈகோல தான் உடஞ்சுகிட்டு இருக்கு குடும்பம்னா பிரச்சனை வரத்தான் செய்யும் வராம இருக்காது அதை உடனே சால்வ் பண்ணிடணும் சூரியன் அஸ்தமிக்கத்துக்குள்ள சால்வ் பண்ணிடணும் ஆண்டவர் முழு குடும்பத்தையும் ஆசிர் வச்சிருக்கிறார் நீ என்ன பண்றியோ அதுதான் உன் பிள்ளைகளுக்கு எப்படி ரோல் மாடல் இருக்கியோ அதான் உன் பிள்ளைகள் வருவாங்க நீ காட்டுறதான் உன் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை உன் பிள்ளைகள் ரெபேக்காலையும் ஈசாக்கியும் படிச்சிருக்காங்க ஆனால் உன்னை தான் பார்த்துருக்குறாங்க பிள்ளைகள் ஆபரகாமியும் சாராலையும் படிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் உன்னை தான் பார்த்துருக்குறாங்க யூ ஆர் த லிவிங் டெஸ்டிமனி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யுவர் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் 
அடுத்த தலைமுறைக்கு நீ தான் வாழுகிறதான சாட்சி நீ சரியில்லைன்னா உன் குடும்பம் சரி இருக்காது பிள்ளைங்க எதிரில் நீங்கள் பண்ணுறது எல்லாம் ஒரு நாள் பிள்ளைங்கிட்ட ரியாக்ட் ஆகும் ஒப்பு கொடுங்க தேவ சமூகத்தில் எல்லாம் இருக்குன்ற பெருமையில் நினைக்காதீங்க வியாபாரம் இருக்கு பணம் இருக்கு வீடு இருக்கு பணம் இருக்கு நகை இருக்கு கார் இருக்கு லேண்டு வாங்கி போட்டிருக்கிறோம் சாவிர வரைக்கும் கவலை இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க நீ சாகிறதுக்கு முன்னாடி உன் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் பண்ணுற காரியத்தை பார்த்து நீ துக்கம் அடைய நேரிடும் நிறைய பெற்றோர் நிம்மதியாக கண்ணை மூடுறதில்ல ஏன்னா பிள்ளைகள் வாழ்க்கை சரியில்லாததுனால எல்லாம் இருக்கு ஆனால் நிம்மதியான மரணம் இல்லை பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய சம்பவங்களை அவங்கள வேதனைப்படுத்துது எத்தனையோ எழுபது வயசு எண்பது வயசு தகப்பன் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாரு என் பொண்ணுடைய வாழ்க்கை இப்படி ஆகிப்போச்சு அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சா போதும் நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் எப்படியாவது என் பிள்ளைக்கு வாழ்க்கை நல்லா அமையணும் ஜோமனுங்கன்றாரு நீ வாலிப பிராயத்தில் பண்ணுற தப்பு முதுமை பிராயத்தில் உன் பிள்ளைகளை பாதிக்கும் நீ நினச்சிக்காத ஆண்டவர் மறந்துட்டாரு தெரியாதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க கணக்கு தீர்க்கிற கர்த்தர் அவர் நீதி உள்ள நியாயாதிபதி தேவன்கிட்ட ஒப்புரவாகுங்க இன்னைக்கு மனுஷங்கிட்ட ஒப்புரவாகுங்க காரணம் இல்லாமல் மனைவியை தள்ளி வச்சுருந்தீங்கன்னா போய் ஒப்புரவாக்கு கூட்டிகிட்டு வா காரணம் இல்லாமல் கணவனை விட்டுவோம் தாய் வீட்டில் இருப்பீங்கன்னா முதல்ல புறப்பட்டு போ ஒப்பு கொடுங்க தேவ சமூகத்தில் நாம் ஜபிக்க போகிறோம் கர்த்தர் உன்னோடு கூட இடைப்பட்டு இருப்பாரானால் பேசி இருப்பாரானால் ஆண்டவருக்காக ஆண்டவர் இடத்துல கரங்களை உயர்த்தி ஒப்பு கொடுங்க உங்கள்கிட்ட பேசி இருந்தா இன்னைக்கு கர்த்தர் என் கூட இடைப்பட்டு இருக்கிறாரு என் குடும்பத்தோடு பேசி இருக்கிறாரு எனக்கு ஆண்டவர் வழி நடத்தி இருக்கிறார் இன்னைக்கு அப்படி சொல்கிறவங்க மாத்திரம் கரங்களை ஆண்டவருக்கு நேராக உயர்த்தி ஒப்பு கொடுத்து சோம் பண்ணுங்க சர்வ வல்லமை உள்ள எங்கள் தகப்பனே இந்த காலை வேலைக்காக இந்த மத்தியான வேலைக்காக உமக்கு நன்றி நீர் எங்கள் குடும்பங்களை எவ்வளவாய் நேசிக்கிறீர் ஆண்டவரே எவ்வளவாய் ஆலோசனை கொடுக்கிறீர் ஆண்டவரே எப்படி ஆகிலும் ஒரு குடும்பத்தை பரலோகத்துக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர் அப்பா எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த குடும்பத்துக்காக உமக்கு நன்றி முடிவு பரியந்தம் நடத்த போற தயவுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் வரும்போது ஆண்டவரே நாங்கள் குடும்பம் குடும்பமாய் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட கிருவை பாராட்டு ஆண்டவரே பிரிந்திருக்கிற குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அந்த பிரிவினையை உண்டாக்குகிறது யாராயிருந்தாலும் அது பிசாசாக இருந்தாலும் மனுஷனாக இருந்தாலும் சரி தேவனாகிய கர்த்தரன் தடைகளை நீக்கி போடுவீரா கணவனுக்கும் மனைவிக்கு நடுவில் உங்க ஒருத்தரை தவிர வேற யாரும் இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரே கர்த்தர் நீர் அதை செய்ய போற தயவுக்காக உமக்கு நன்றி குடும்பங்களுக்குள்ளே சமாதானத்தை கொண்டு வந்ததுக்காக நன்றி இன்றைய தினத்தில் பட குடும்பங்களுக்குள்ளே சந்தோஷத்தை கொண்டு வந்ததுக்காக நன்றி பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிய போற தயவுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆசிர்வதியும் வழி நடத்தும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் ஜாய் டிவி உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்